আচ্ছা আমরা পিএইচডি টু এইচটিএমএল করছি আমাদের এই কাজটা করার পিছনে শুধু যে আমরা পিএইচডি টু এইচটিএমএল শিখছি ব্যাপারটা এরকম না আমরা প্রতিটা জায়গায় যে আমরা দারুণ দারুণ কাজগুলো শিখে ফেলছি আমাদের যখন যেটা প্রয়োজন যেমন ধরেন এখানে একটা সিলাইডার দেওয়া দরকার তাহলে সিলাইডার নর্মালি তো বোট স্টাফ থেকে নিয়ে ব্যবহার করে দিলেই হয় কিন্তু আমরা শিখতে চাচ্ছি কি যে আমরা কোডিং করে আমাদের মতো বানিয়ে অ্যাপ্লাই করা এখানে এসে আমরা সেটা শিখেছিলাম তাই না প্রথম পর্বে আমরা পুরো সম্পূর্ণ প্রজেক্টটা কিভাবে আপনার রেজিস্টার করতে হয় কিভাবে কোডগুলো ইউটিলাইজ করতে হয় সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে কোড করা যায় এই সব কিছু নিয়ে আমাদের প্রজেক্টটা কিভাবে রেডি করা যায় এটা দেখেছিলাম তাই না তারপরে পর্বে কি দেখেছিলাম মনে আছে হ্যাঁ এই ক্যারোজেলটা কিভাবে আমাদের মতো করে কোড ইউজ করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় সেটা শিখেছিলাম তারপরে বোট স্টাফটা অ্যাপ্লাই করে দিয়ে একেবারে আমাদের কাস্টম কোডকে সিলাইডার বানিয়ে দিয়েছি তাই না তারপরে পর্বে কি দেখেছিলাম এই এরিয়াটা এই এই জায়গাটা কিভাবে প্রফেশনালি এই জায়গার যে স্টাইলিংগুলো আছে কোনো একটা সেকশনের উপরে উঠাই দেওয়া আবার ইমেজ একটু অন্যভাবে নামিয়ে দেওয়া এখানে আবার কন্টেন্টটা মাস বরাবর রাখা তার মানে জায়গাটা দেখতে একেবারে সিম্পল একটা জায়গা হলেও এখানে কিন্তু বোঝার বা শেখার অনেক কিছু আছে তাই না তো এইটা এই অংশ আমরা দেখেছিলাম গত পর্বে আচ্ছা তাহলে আমরা এই গত পর্বে আমরা কি দেখেছিলাম মনে আছে যে গত পর্বে দেখেছিলাম আমরা ফিল্টারিং কিভাবে করা যায় তো ফিল্টারিং এমন না যে আমরা কোনো একটা প্ল্যাগ এনে বসিয়ে দিয়েছি আর ব্যাস শেষ এরকম করি নাই আমরা কি করেছিলাম একেবারে আমাদের মতো করে কাস্টম ডিজাইন বানিয়ে সেইটাকে কিভাবে এইভাবে তৈরি করা যায় এইটা আমরা দেখেছিলাম তাই না সো তাহলে আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জ কি যে আমরা গত দিনই এটা দেখতে চেয়েছিলাম যে ক্লিক করলে এখানে বড় একটা ইমেজ পপ আপ আকারে একটা ইমেজ আসবে অথবা একটা ভিডিও হতে পারে এখানে ক্লিক করলে একটা ভিডিও পেলে হওয়া শুরু হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এই ধরনের কাজ কিভাবে করা যায় এটা খুবই ইজি এবং খুবই সহজ আর আমি খুব দারুণ একটা প্ল্যাগ ইন দিয়ে আপনাদের এই কাজটি করিয়ে দেখাবো সো আমরা এইখানে অ্যাপ্লাই করার আগে একটু শিখে আসি যে ওইটা কি মানে কি কি ইউজ করতে হয় কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় তো আমরা একটা ফার আমাদের প্রজেক্টটা ওপেন করি আমরা তাহলে আজকে হচ্ছে আমাদের এই প্রজেক্টের কততম পর্ব পঞ্চম পর্ব তাই না তাহলে আমরা আমাদের প্রজেক্টের নাম দিই পার্ট ফাইভ তাই না ওকে তাহলে এটা আমরা আমাদের এডিটরে ওপেন করলাম ফাইন এখন আমরা একেবারে ফ্রেশ একটা জায়গায় চলে যাচ্ছি এখানে ধরেন আমি একটা কিছু করি একটা কন্টেনার নিচ্ছি জাস্ট আমরা কাস্ট আগে শিখে তারপর ওখানে অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ তো এখানে ধরেন আমি একটা কলাম নিলাম চার কলামের একটা এরিয়া নিলাম এখানে একটা ইমেজ নিলাম আমরা এখানে একটা নাম দিই জাস্ট টেস্ট এখানে আমি একটা ইমেজ চিনিয়ে দিই গ্যালারি ইমেজ এই ইমেজটা এখন যদি আমি ওপেন করি তাহলে আমাদের ওই ইমেজটা দেখতে পারবো তাই না একেবারে শেষে যে এই যে এখন এত বড় আসছে কেন কারণ ইমেজটা অনেক বড় তাই না তাহলে আমরা আমাদের সিএসএস ফাইল ওপেন করে এই ইমেজটাকে আমাদের লেআউটের মধ্যে আটকে দিই পারবো না কিভাবে করতে হবে রায়হান বলো হ্যাঁ বলো তো কি সিএসএস করলে ওইটা ওই কলামের মধ্যে আটকে যাবে বলো ভেরি গুড তাহলে আমরা কি দিতে পারি টেস্টের মধ্যে যে ইমেজ আছে তার ম্যাক্স উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবার সেভ দিয়ে যদি রিলোড দেই হ্যাঁ হয়ে গেছে এখন ধরো আমরা চাচ্ছি যে এই ইমেজের উপর ক্লিক করলে যেন একটা ওরকম পপ আপ আকারে আসে হ্যাঁ বড়টা কিছু আসে তাহলে এখন কি করা যেতে পারে এই কাজটা করার জন্য অনেক ধরনের প্ল্যাগ ইনস আছে হ্যাঁ তো আমি খুবই দারুণ এবং খুবই ইজিলি ইউজ করা যায় এরকম একটা প্ল্যাগ ইন নাম তোমাদের বলছি ফেন্সি বক্স ফেন্সি বক্স লিখে সার্চ দিলে বা ফেন্সি বক্স ডট নেট লিখে সার্চ দিলে এখানে নিয়ে আসবে এখান থেকে এটা ওদের লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে এখানে পাওয়া যাবে ডট কম আগে ছিল হচ্ছে ডট নেট এখানে পাওয়া যাবে লেটেস্ট ভার্সনটা 
ফেন্সি পক্স ইউজ করা এখানে বিষয়টা কেমন হবে দেখো এই যে ক্লিক করলে এই যে বড় ইমেজটা চলে আসে দেখছো এরকম কাজগুলো আমরা করতে পারবো যে ইমেজে ক্লিক করছি সেই ইমেজটা বড় করে দেখাচ্ছে শুধু তাই না এখানে যদি এই ইমেজগুলো এরকম গ্যালারি আকারে দেখতে হয় যে এক একটা ক্লিক করলে আলাদা আলাদাভাবে ডিসপ্লে হবে তাও করা যাচ্ছে শুধু তাই না এই ইমেজকে আবার জুম করেও দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এখানেই কি শেষ না আরও আছে যে এটা চাইলে মানে ই করা যায় অটো পেলে হবে যতগুলো ইমেজ থাকবে এরকম পেলে হবে ধরো আমি এই ইমেজটা ওপেন করে এখানে অটো পেলে করে দিলাম দেখো অটোমেটিক প্লে হচ্ছে সো জাস্ট অসম তাই না সো এই সব ধরনের কাজগুলো এই ফেন্সি বক্স দিয়ে করা যাবে এছাড়াও যদি মনে করো যে কোনো একটা জায়গায় ক্লিক করলে ভিডিও চালু হবে দেখো এই যে অটোমেটিক ভিডিও চালু হয়ে গেছে সো তোমার ফেন্সি বক্সের মধ্যে যদি মনে করো যে কোনো একটা ভিডিও ইউজ করবা বা ইমেজ ইউজ করবা যা ইচ্ছা করা যেতে পারে খুব মজার হবে তাই না আচ্ছা তাহলে কিভাবে ইউজ করতে হয় একেবারে মানে বাচ্চাদেরও যদি বলি তারাও ইউজ করতে পারবে এত সহজ ফেন্সি বক্স ইউজ করা খুব জোস কাজের প্লাগিনস বাট ইউজ করা অনেক সহজ প্রথমে দেখো কি বলেছে এখানে দেওয়াই আছে যে কিভাবে ইউজ করতে হবে যে এই স্ক্রিপ্টটা আমাদের কি স্ক্রিপ্ট বলো তো রাইহান যে কুয়েরি তার মানে এই প্লাগিনটা যে কুয়েরির উপর বেস করে বানানো আর আমরা জানি যে প্লাগিনগুলো যে কুয়েরিতে বানানো হয় সেই প্লাগিনে যে কুয়েরি থাকাটা ম্যান্ডেটরি তাহলে আমাদের সাইটে কি অলরেডি যে কুয়েরি ইউজ করা আছে না আছে তো এই যে আমরা যে কুয়েরি নিয়েছিলাম তাহলে আমাদের এই ফাইলটা দরকার নেই ক্লিয়ার আচ্ছা এখান থেকে ডাউনলোড করলেও কিন্তু চলবে আমাদের অফলাইনে যদি ইউজ করতে চাই এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলে এই ফাইলগুলোই আমরা পাবো যাই হোক ডাউনলোড হোক তাহলে আমাদের যে কুয়েরি দরকার হচ্ছে না আমাদের অলরেডি আছে এবার তাহলে আমাদের কি লাগবে এই লিঙ্কটা মানে এই স্টাইল ফাইলটা লাগবে স্টাইল শিটটা লাগবে এই যে ফেন্সি বক্সের যে স্টাইল শিটটা আছে তো আমরা এখান থেকে যে ডাউনলোড করেছি তাহলে আমরা প্রথমে তাহলে এই স্টাইল শিটটা অ্যাড করে ফেলি আমাদের এই যে ডাউনলোড করেছি এটাকে কি করব এক্সট্রাক্ট করব অথবা এখান থেকে কিন্তু এই লিঙ্ক কপি করে বসিয়ে দিলেই হবে সিডিএন থেকে পাবে তাই না তাহলে আমরা আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে রেখেই করার ট্রাই করি তাহলে এর মধ্যে আমরা কোথায় পাবো বলো তো সুমন ডিস্টের মধ্যে সাধারণত এই ধরনের প্লাগিনের ফাইলগুলো ডিস্টের মধ্যে থাকে আমি গতদিনও বলেছিলাম তাহলে আমাদের কোন ফাইল লাগবে যে কোয়েরি মিন ডট সিএসএস তাহলে আমাদের এই ফাইলটা নিয়ে আমরা কোথায় রাখবো আমাদের প্রজেক্টের সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে তাই না তাহলে রেখে দিলাম তাহলে এইটা রাখলাম আর কি লাগবে ফেন্সি বক্স এখানে আমরা যদি সাইডে আবার যাই এইটার জে এস ফাইলটা লাগবে ঠিক আছে জে কোয়েরি মিন ডট জে এস তাহলে আমরা এখান থেকে জে এস ফাইলটাও কপি করে নেই কপি করে আমরা কোথায় রাখবো কোথায় রায়হান বলো জে এস ফোল্ডারের মধ্যে ব্যাস দ্যাটস ফাইন এইবার আমাদের তাহলে ফাইল দুটা রাখা হয়েছে বাট আমাদের এই সাইটে যদি কাজ করাতে হয় বা অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে তো ওইটাকে লিঙ্ক আপ করে অ্যাড করে দিতে হবে আমাদের প্রজেক্টের সাথে তাই না তাহলে আমরা কোথায় অ্যাড করব সিএসএস ফাইলটা এইখানে নিচে এখানে না কোথায় করব হ্যাঁ কাস্টম যে সিএসএস এর উপরে যে কোনো জায়গায় তাই না তাহলে আমরা অর্ডার অনুযায়ী পরপর করে যাচ্ছি এইখানে করে দিতে পারি না তাহলে আমি ধরো একটা কমেন্ট করে রাখতে পারি ফেন্সি বক্স সি এস এস তাহলে কিভাবে অ্যাড করবো রেহান সি এস এস ফোল্ডারের মধ্যে ফেন্সি বক্স মিন ডট জে এস অ্যাড করে দিলাম হ্যাঁ বুঝেছি তো আচ্ছা আর কি করতে হবে জে এস ফাইলটা এবার অ্যাড করে নিতে হবে তাই না এখানে বলা ছিল আমরা যদি আবার ওদের সাইটে যাই এই এই জে এস ফাইলটা ফেন্সি বক্সের জে এস ফাইলটা অ্যাড করতে হবে তাহলে জে এস ফাইল আমরা কোথায় অ্যাড করব আমাদের ফোটারের কাস্টম জে এস এর উপরে তাই না তাহলে এখানে লিখে দিই ফেন্সি বক্স জেস এখন জেস এড করার জন্য কোন ট্যাগ ইউজ করতে হয় স্ক্রিপ্ট ভেরি গুড তাহলে স্ক্রিপ্ট একটা নিয়ে আমরা এখানে সোর্সের মধ্যে আমাদের ফাইলটাকে চিনিয়ে দেবো নাকি কি হবে জেস জে কোয়েরি ফেন্সি বক্স মিন ডট জেস তাহলে আমাদের জে কোয়েরি ফাইল সিএসএস ফাইল যেটা অ্যাড করা দরকার ছিল অ্যাড করা হয়ে গেছে তাহলে এইবার হচ্ছে আমাদের ইউজিং করার পালা এখন ইউজ করার জন্য কি করতে হবে এখানে একটা মানে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে যে এইভাবে ইউজ করতে হবে 
সো এইটা দেখেও যদি বোঝা না যায় তাহলে লার্নিং সেকশনে এখানে ক্লিক করে যে কিভাবে কি করতে হবে এখানে ক্লিক করলে তোমার সব অপশনগুলো দেখিয়ে দেবে বুঝানি লার্নিং সেকশনে এখানে কিভাবে কিভাবে করতে হবে কোন ট্যাগ ইউজ করতে হবে কোথায় ভিডিও কিভাবে নিতে হবে ইমেজ কিভাবে নিতে হবে এই সব কিছু এখানে দারুণভাবে দেওয়া আছে তাহলে এইটা করার জন্য মূলত যেটা লাগে আমি এখানে সরাসরি দেখাই এবার আমরা আমাদের কাজে ফিরে যাই হ্যাঁ এখানে দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে কি কি বলো তো রায়হান একটা হচ্ছে আমাদের এই ইমেজটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব আমাদের প্রজেক্ট এইটা না আমরা এটা ক্রস করে দিই এই এইটা এইখানে আমরা অ্যাপ্লাই করব তাহলে এ একটা ইমেজ তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে হিডেন একটা ইমেজ আছে বা থাকতে হবে যেটা হচ্ছে পরে ডিসপ্লে হবে স্বাধীন তাই না বিষয়টা তাহলে এই কাজটার জন্য আমরা টোটাল এই ইমেজটাকে একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে ঘিরে দিতে পারি একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে তার মানে ইমেজের উপর আমরা এই ইমেজটাকে অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে নিয়ে রাখতে পারি এইভাবেই করতে হবে এমন না তবে এটা হলে একটা সুবিধা হয় সুবিধা অসুবিধা আমি বলবো যে কী সুবিধা আর কী অসুবিধা আচ্ছা তাহলে এখন যে বিষয়টা যে এখন যদি আমরা রিলোড দিই আমাদের সাইট তাহলে কি দেখব আমি কিন্তু উপরে অ্যাপ্লাই করছি না আলাদা একটা জায়গায় নিয়ে আচ্ছা আমি উপরে একটা ই মার্জিন দিয়ে রাখি তাহলে ফ্রেশ জায়গায় দেখতে পারবো মার্জিন টপ তিনশো পিক্সেল জাস্ট আমরা আমরা যেখানে অ্যাপ্লাই করছি শুধু সেখানে একটু দেখি কি হচ্ছে হ্যাঁ এইখানে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমি পুরো ইমেজটাকে লিঙ্ক আপ করে দিলাম তাহলে এবার সুবিধা হলো কি ইমেজে যে জায়গায় ক্লিক করুক কোনো সমস্যা নেই তাই না বিষয়টা তাহলে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে ইজি হলো আচ্ছা তাহলে এখন মূল বিষয়টা হচ্ছে কি বলতো তাহলে এই এই স্টেপের মধ্যে এইবার একটা ইমেজ চিনিয়ে দিতে হবে যেটা ক্লিক করলে ওরকম বড় করে দেখাবে বুঝো নেই তাহলে এই যে যে ইমেজটা এটা কোন ইমেজ এই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিসপ্লে হচ্ছে ভেরি গুড তাহলে আমরা যে ইমেজটা দেখতে চাই মানে পপ আপ আকারে যেটা আসবে সেই ইমেজটা তাহলে আমরা ওই যে এই স্টেপের মধ্যে এখানে বসিয়ে দিতে পারি বা এখানেই দিতে হবে সহজ কথা বুঝতে পেরেছো বিষয়টা তাহলে কি কঠিন কিছু ইমেজেসের মধ্যে থেকে আমরা আমরা অবশ্যই এই যে যে ইমেজটা এর বড় ইমেজটা দেখতে চাই তাই না তাহলে সেই ইমেজের বড় ভার্সনটা নিতে হবে ব্যাপারটা তাই না তাহলে আমরা তার মানে এখানে তুমি যা দিবা তাই কিন্তু দেখা যাবে যদি দুই রকম ইমেজ হয় তাহলে কিন্তু দুই রকম হয়ে যাবে বুঝিনি সুমন গ্যালারি পোস্ট এবার যদি আমরা রিলোড দিই তাহলে কি কাজ হবে কি হবে বলেন তো স্বাধীন ক্লিক করলে কাজ হবে আচ্ছা করলাম ক্লিক হ্যাঁ ইমেজ ওপেন হয়েছে তো আমাদের সাইট হারিয়ে গেছে শুধু ইমেজ নিয়ে চলে গেছে তাই না আসলে আমরা যেটা করলাম এত সময় আমরা ফেন্সি বক্সের কিছুই ইউজ করিনি নর্মালি আমরা যেভাবে এই স্টেমেল কোড লিখি তাই লিখেছি অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে ইমেজ নিয়ে দিয়েছি আর তার মধ্যে একটা ইমেজ নিয়ে নিয়েছি তাহলে আমরা আসলে ফেন্সি বক্সের কিছু অ্যাপ্লাই করার মতো এর মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে তাহলে অ্যাপ্লাই হওয়ার মতো কিছু হয়নি এখন অ্যাপ্লাই করার জন্য ফেন্সি বক্সে একটা অ্যাট্রিবিউট আছে যেটাকে বলা হয় ডাটা ফেন্সি বক্স কি বলে ফেন্সি বক্স এই অ্যাট্রিবিউটটা যদি নেই নিয়ে যদি আমরা রিলোড দেই তারপরে যদি ক্লিক করি ওয়াও গ্রেট তাই না ক্লিক করি চলে আসছে কত ইজি তাই না কঠিন কিছু আচ্ছা ধরো এবার আমরা এখানে একটা ভিডিও মানে ক্লিক করলে ভিডিও ওপেন হয়ে চালু চালু হবে এরকম একটা করতে যাচ্ছে তাহলে আমরা আমাদের যে প্রজেক্টটা আছে এখান থেকে যে কোনো একটা ভিডিও নেই তাহলে ভিডিও নিতে হয় কিভাবে এখান থেকে কপি ভিডিও ইউআরএল এটা কপি করলাম এবার যদি বুঝে না আসে যে ভিডিও কিভাবে ইউজ করব তাহলে ভিডিও অংশে যাবা যে এখানে সব দিয়ে দেওয়া আছে দেখো আমরা যা করছি তাই তাহলে ওই এই স্টেপের জায়গায় এখন ইমেজের পরিবর্তে জাস্ট যদি ওই ভিডিওর ইউআরএলটা বসিয়ে দেয় ব্যাস কাজ শেষ কত ইজি আর কত মজার তাই না এর জন্য কিন্তু আরও অনেক প্ল্যাগিন আছে যেমন প্রিটি ফটো হ্যাঁ এই ধরনের কিছু প্ল্যাগিন আছে তা আমার আমি কিন্তু ফেন্সি বক্স ইউজ করে যতটা মজা পাই অন্যগুলো ইউজ করে অতটা মজা পাই না সবগুলোই কম বেশি করেছি এখন যদি ক্লিক করি আমাদের ভিডিও চালু হয়ে গেছে ঠিক আছে কি খুব মজার না বুঝছো বিষয়টা খুবই মজার এবং খুবই ফান আচ্ছা সুমন কি অদ্ভুত লাগতেছে না 
আচ্ছা হ্যাঁ বলো হ্যাঁ এটা তো জেকুরি দিয়েই করা বাট একটা জিনিস চিন্তা করেন এটা যদি আপনি নিজে এরকম কোড লিখে লিখে এরকম একটা কিছু বানাতে চাইছেন তাহলে এই 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 ফ্যান্সি বক্সটা এটা অ্যাপ্লাই হওয়ার জন্য ওরা কিন্তু এরকম হাজার হাজার লাইন কোড করে এই পর্যন্ত বানিয়েছে আমরা হাজার হাজার মানে শত শত লাইন আমরা যদি জেকুয়ারি এই ফ্যান্সি বক্সের জে এস ফাইলটা ওপেন করি তাহলে এই এতগুলো লাইন দিয়ে ওরা কিন্তু এটা বানিয়ে রেখেছে যে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার না এটা কিন্তু প্রিমিয়াম জিনিস হ্যাঁ আমরা ফ্রিতে ইউজ করছি বুঝছেন খুব মজার তাই না মজা কিন্তু এখানেই শেষ না আরও আছে ঠিক আছে আমরা ধরো আমি আবার টিম এজে ফিরে যাই আমরা এই জিনিসটা কয়েকটা রিপিট করে দেই কলাম কলাম কয়েকটা রিপিট করে দেই তাহলে আমরা অনেকগুলো ইমেজ দেখতে পারবো পাশাপাশি তাই না এই যে চলে আসছে তাহলে যেটাই ক্লিক করছি একই দেখা যাচ্ছে কারণ কি কারণ একই ইমেজ নিয়েছি তাহলে আমরা একটু ভিন্ন ভিন্ন ইমেজ দিয়ে দেই তাহলে প্রথমটা যা আছে থাক এটা টু এটা থ্রি ফোর ফাইভ স্বাধীন কি মিস করে যেতেন না ভিডিও তো পেতাম তাই না এই ভিডিও জিনিসটা আছে দুনিয়ার খারাপ জিনিস এগুলো দিতে হয় না ঠিক আছে একটা সময় ভিডিও দিতাম না যে পোলাফার নষ্ট হয়ে যায় কাজ করতে চায় না বাসায় ভিডিও দেখবো পরে আচ্ছা এবার যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এটাই ক্লিক করলে ইমেজটা আসছে এটাই ক্লিক করলে ইমেজটা আসছে ছেড়ে দিলে ওর জায়গায় চলে যাচ্ছে কি সুন্দর তাই না কত সুন্দর যে বসে যাচ্ছে আসছে এখন আমরা এই এইরকম একটা কাজ চাই ওই যে প্রথমে দেখছিলাম মনে আছে যে ক্লিক করলে এই পাশে এই গ্যালারি আকারে এইভাবে দেখা যাচ্ছে তাই না যে আমরা ক্লিক করে করে যে ইমেজটা চাই এখানে তো এখানে এসে ক্লিক করতে হচ্ছে বাট আমরা চাচ্ছি যে এইখান থেকে দেখতে পারবে বা সে যেটা মানে এখান থেকে দেখতে চায় সরাসরি মানে বারবার আর ক্রস দিয়ে এখানে যাওয়া লাগবে না এখান থেকে দেখতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ সেলাই অ্যারো আকারে অ্যালো আকারে এমনি হ্যাঁ অ্যারো আকারেও আসবে তো এইটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে অনেক কঠিন কিছু করতে হবে তাই না না কঠিন কিছু না খুবই সহজেই কাজটা আমরা করে ফেলতে পারবো এইখানে আমাদের যেটা করতে হবে ফেন্সি বক্সের একটা কমন একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে মানে ভ্যালু এই অ্যাট্রিবিউটের একটা কমন একটা ভ্যালু ইউজ করতে হবে আমি ধরো ভ্যালু ইউজ করলাম ভ্যালু হিসেবে দিলাম হচ্ছে স্বাধীন নাকি পরাধীন দেব পরাধীন ঠিক আছে তাহলে পরাধীন দিলাম এবার যদি আমি রিলোড দিই রিলোড দিয়ে যদি আমাদের ইমেজে ক্লিক করি তাহলে দেখো এখানে আমাদের সেই অপশন চলে আসছে ঠিক আছে বাট ইমেজগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না বাট এখানে সব কিছু কিন্তু আছে অ্যারো টেরো দিয়ে যা বলো এখানে যদি প্লে করি তাহলে প্লে অটোমেটিকও আসতে থাকবে ঠিক আছে একেবারে মানে কি বলে এর থেকে এর থেকে সহজ আর কিছু আছে ঠিক আছে এখন তাহলে এই ইমেজগুলো দেখা যাচ্ছে না কেন এই ইমেজগুলো দেখা যাচ্ছে না প্রথমে আমি যে সময় ফেন্সি বক্স ইউজ করি তখন আমার মানে আমি কোনো কিছু আমি ভুল করছি না মানে কোনো সমস্যা নেই কিছু নাই বাট কেন এই জায়গায় ইমেজ আসছে না এইটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না তা বহু ঘা মানে ঘাটাঘাটি করে তারপরে একটা জায়গা পেয়েছি যে সমস্যাটা আসলে কি আমরা যদি এই জায়গা একটু ইনএসপেক্ট করি তাহলে মূলত যেটা হয় ফেন্সি বক্স জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের মাধ্যমে এ ও মানে ও মানে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট ইউজ করে এই যে এই ও ইউআরএলটা ধরে এখানে বসিয়ে দেয় যে ইমেজটা কোথায় আছে তাহলে সেই অনুযায়ী এখানে ওই ও ইমেজের লোকেশনটা ঠিকঠাক পাচ্ছে না ও ইমেজের লোকেশনটা ঠিকঠাক পাচ্ছে না এই যে এখানে ব্রাউজ করলে দেখাচ্ছে ওখানে ইমেজ নাই যার কারণে ইমেজটা এখানে দেখাচ্ছে না আমার কথা কি ক্লিয়ার এখন ধরো আমরা একটু দেখি তো লাইভের লাইভ কোনো একটা জায়গা থেকে একটা ইমেজ নিয়ে আসি এখান থেকে ইমেজের ইউআরএলটা কপি নেই হ্যাঁ একটা ইমেজ তাহলে এই ইউআরএল আছে আমরা যে কোনো একটা জায়গায় দেখি তো এই ইউআরএলটা বসিয়ে কি হয় তাহলে কি আমাদের এখন লাইভ থেকে ইমেজটা আসবে না আমরা দুই তিন জায়গা বসাই তাহলে মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যে কেন হচ্ছে না এটা আমি জানি বলে 
আপনাদের সহজে বলে দিতে পারলাম তা না হলে এই জায়গায় এসে আটকে গেলে আমি নিজেও ছাড়াতে পারতাম না স্বাভাবিক কারণ সব কিছুই ঠিকঠাক আছে তাহলে কাজ করবে না কেন আচ্ছা এবার যদি ক্লিক করি এখানে যদি ক্লিক করি তাও এখানে ইমেজটা দেখাচ্ছে না তাই না তাহলে এই ইমেজ আমরা আমাদের রুট ফোল্ডারেও বসিয়ে দিলাম হ্যাঁ এখানে দিলাম আর কোথায় দিয়েছি লাইভটা এইটাই দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এইবার রিলোড দিই ওই দুটা ইমেজ কিন্তু ঠিকঠাক এবার দেখাচ্ছে আমার কথা কি বুঝে আসছে তার মানে আমাদের এই স্ক্রিপ্টটা ও ঠিকঠাক লোকেশনটা চিনতে পারছে না আমাদের এই প্রজেক্টের কেন পারছে না কারণ মানে আমি ঘাটাঘাটি করে যেটা পেয়েছি এইখানে এই যে স্পেস ইউজ করেছি না আমাদের প্রজেক্টের নামে এই স্পেসগুলো মানে কাউন্ট করতে পারে না হয়তো বা কোনো একটা সমস্যা হয় বা এই যে ছোটো ছোটো হাতের বড় হাতের এরকম একটা কিছু তো জাস্ট আমরা একটু বোঝার সুবিধার জন্য আমরা আর একটা ডুপ্লিকেট একটা ফাইল ফোল্ডার নেই হ্যাঁ পরে আমি ফোল্ডারের নাম চেঞ্জ করে দেবো ঠিক আছে নিয়ে এখানে ধরো আমি পার্ট আজকে কত ফাইভ না ফাইভ নাম দিলাম তাহলে এখন আমরা আমাদের এইখান থেকে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি আমরা ওই পার্ট ফাইভ ফোল্ডারের মধ্যে কাজ করব ঠিক আছে আচ্ছা রিমুভ করে এখানে আমরা যদি যাই এবার একটু ভিজিট করি তো কি হয় সব ইমেজগুলো ঠিকঠাক দেখাচ্ছে জাস্ট ফান ঠিক আছে মানে এই আপনাদের আমি সব সময় দেখছেন একটা কথা বলি যে ফোল্ডারের নামে কখনো মানে ফাইলের নামে ফোল্ডারের নামে কখনো স্পেস দিবেন না এটা বলি তারপরে ক্যাপিটাল লেটার দিবেন না এটা বলি তাহলে আজকে এর একটা মানে বাস্তব প্রমাণ দেখলেন তাহলে এই সমস্যা ফেস করতে হতে পারে যদি এরকম ফোল্ডারের নামের মধ্যে স্পেস তারপরে কি বলে বড় হাতে ছোটো হাতে যদি মিক্স করেন তাহলে আপনি বুঝতেই পারবেন আপনি দেখবেন সব ঠিক আছে বাট আমার সাইড কাজ করছে না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার তো মনে হয় ব্যাপার না এখানে ইউজ করাই যায় শুধু তাই না এই বাটনগুলো আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো এখানে কি থাকবে না থাকবে আমি যদি চাই যে এইটাকে উঠাই দেব এটা থাকবে না বাদ দিয়ে দিতে পারি এটা এটা থাকবে না বাদ দিয়ে দিতে পারি এটা থাকবে না বাদ দিয়ে দিতে পারি আরও কিছু এখানে অ্যাড করতে পারি এখানে ইফেক্ট ইফেক্ট অ্যাড করতে পারি এইটা আপনাদের বাসায় টাচ থাকলো দেখি তো করে আসতে পারেন কি না হুম পারবেন না পারবেন নাকি দেখাই দিতে হবে পারবো না স্বাধীন সব পারে আচ্ছা তাহলে এবার আমরা আমাদের প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করে দিই হ্যাঁ তাহলে তো বোঝা হয়ে গেল আর কোনো জি বলেন আচ্ছা এবার বলেন যে আপনাদের এই জায়গাটা বুঝতে আর কোনো সমস্যা আছে না কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমি এখান থেকে এটাকে রিমুভ করে দিই এবার আমরা ফাইনালি আমাদের প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করি হ্যাঁ এখানে এই জন্যই দেখালাম যেন একেবারে ফ্রেশ জায়গায় বুঝতে পারলেন আমাদের ওইখানে তো আমাদের অনেক কাজ করা ছিল হয়তো আপনার কাছে মনে হতে পারে যে এখান থেকে কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে ভালোভাবে বুঝে আসছে না বা কিছু সেটা ক্লিয়ার করার জন্য এখান থেকে দেখিয়ে দিলাম এখন আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে থেকে আমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে এই যে গ্যালারি এইটা তাই না এইটাই যদি এই কাজটা আমাদের ইউজ করতে হয় তাহলে কিন্তু এখানে একটা আমরা প্রথমেই একটা ঝামেলায় পড়ে যাব দেখছেন কি ঝামেলা যে আমাদের এইখানে যে ক্লিক করার যে আইকনটা এই আইকনটা আছে কোথায় এই ভিতরে তাই না ইমেজটাকে কিন্তু ঘিরে দেওয়া নাই আমার কথা বুঝেন নাই হুম বুঝিনি ইমেজটা হ্যাঁ ইম হ্যাঁ আইকনটা আমরা ইমেজকে দিয়ে ঘিরে নিতে পারি কিন্তু আমাদের তখন তো আবার দেখা যাচ্ছে যে সিএসএস যেভাবে মিলিয়ে রাখছিলাম তখন তো আবার সেই সিএসএস এর মধ্যে হাত দিতে হবে তাই না আবার ঝামেলা করতে হবে নাকি নাকি করতে হবে না হ্যাঁ পুরো একটা হ্যাঁ এইটা ভালো আইডিয়া যে আমরা সম্পূর্ণটা একটা লিঙ্কের মধ্যে নিতে পারি মানে অনেক ধরনের সলিউশন আছে আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনি আর আমি ফাইনালি একটা বলবো তাহলে হ্যাঁ এটা ভালো আইডিয়া যে সম্পূর্ণটাকে আমরা একটা অ্যাঙ্কর দিয়ে ঘিরে দিতে পারি কিন্তু এই প্রজেক্টে কোনো সমস্যা নাই যে আমরা ধরেন এই ইস আইটেমকেই অ্যাঙ্করটাকে দিয়ে ঘিরে দিলাম যদি এমন হয় যে এইখানে হোবার করার পরে এখানে কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন থাকবে সোশ্যাল মিডিয়ার ধরেন এরকম ব্যাপারটা এরকম আমি একটু যদি এখানে করি যে আমি ধরেন কিছু ক্লায়েন্টদের কিছু
এরকম কিছু আইকন রাখতে চাচ্ছি এই যে এরকম কিছু আইকন তারপর আমরা সিরিয়াস করে যা করলাম করলাম এখন যদি এরকম কিছু হয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি পুরো জিনিসটাকে অ্যাঙ্করটাকে দিয়ে ঘিরে দেন তখন তো এখানে সে আর ক্লিক করতে পারবে না कथा बुजे पुरोटा तो घिरे दी एंकर टैग दिए मानी घर दिए देखो समाधान देखो एकदिक भलो हम जटिल जटिल जो विषय आसते आसते चाहिए जटिल तुम चिंता करें घर दें तो सोशल मीडिया आईक गए घर दिपीट कर दी ना कि एक ही तो कथा ना कि बुझे नहीं रेहान सब गोना अच्छा रिलोड दी 
ক্লিক করলাম হ্যাঁ চলে আসছে এই এটাই ক্লিক করি চলে আসছে এখন ওই যে আমাদের নেক্সট প্রিভিয়াস লাগবে এখানে গ্যালারি লাগবে যদি এরকম এক্সপেকটেশন থাকে এখানে ক্লিক করলে তো জুম হচ্ছে সব হচ্ছে কিন্তু আমরা ওই ই আকারে আনতে চাই যে নেক্সট প্রিভিয়াস আকারেও আসবে তাহলে কি করে দিব দেখছেন আপনারা কত ভালো পারেন একবার বলেছি সবার মুখস্থ হয়ে গেছে দেখছেন আপনার কত ট্যালেন্ট স্বাধীন হাসছেন কেন তাহলে এখানে এখানে কি নাম দিতে হবে স্বাধীন এই রায়হান এখানে কি নাম দিতে হবে যাই সা তাই হ্যাঁ যেন নামটা কমন হয় তাহলে কমন নেম এই নামটা দিলাম এবার যদি রিলোড দেই সুন্দর না এই যে সব নেক্সট প্রিভিয়াস আকারে সব চলে আসছে এখানে ক্লিক করলে আচ্ছা এইবার কি হয়েছে বলতো রাইহান গ্যালারিটা দেখা যাচ্ছে না তাহলে এটা যদি লাগে তাহলে কি করবা আচ্ছা গ্যালারিটা দেখা যাচ্ছে না কেন আরো একটা জিনিস আমরা শিখে ফেলবো ব্যাপারটা হচ্ছে এই ফেন্সি বক্স যেটা করে ওই অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর মধ্যে যে ইমেজটাকে পায় ওইটাকে এখানে গ্যালারি আকারে দেখিয়ে রাখে এখন আমাদের তো এর মধ্যে কোনো ইমেজ নাই এই অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে কোনো ইমেজ নাই রায়হান ভালো ধরতে পারছে সো তাহলে ওইখানে দেখাবে না এটাই স্বাভাবিক তাহলে এইবার একটা দুই নাম্বারই করব হ্যাঁ দুই নাম্বার এটা কি বলতো রায়হান এর মধ্যে আমরা একটা ফেক ইমেজ নিয়ে বসিয়ে রাখবো এর মধ্যে বসিয়ে ওইটাকে ডিসপ্লে নান করে দেব বুঝো নেই তা আমরা প্রতিটার মধ্যে আমরা ইমেজ নেই আমার কথা কি বুঝে আসছে তাহলে আপনার ওই গ্যালারিটা আসবে হচ্ছে অ্যাঙ্করের মধ্যে ডিফল্ট একটা ইমেজ থাকতে হবে তাহলে সেই হচ্ছে ওর মধ্যে আসবে তাহলে আমরা যে ইমেজটা আমাদের এখানে দরকার সেটাই এখানে নিয়ে ফেলি নেওয়া যাবে না কি বলবো ও ফিল্টার করতে পারছে না কেন গ্যালারি পোস্ট ওয়ান ডট জে পিজি এবার এবার দিলে কি হবে ওই ইমেজ এখানে সব চলে আসবে তাই না মারা মারামারি বাজানো শুরু করে দিবে সবাই মিলে আচ্ছা এবার ই করলে এই যে আমাদের ইমেজগুলো এখানে চলে আসছে তাই না এখন আমাদের কি করতে হবে প্রতিটা ইমেজ আমরা ধরে ধরে বলে দেই কোনটা কার এটা হচ্ছে এখানে আমাদের ই হয়ে গেছে আবার নেই নামে প্রবলেম হয়েছে ইমেজেস গ্যালারি সব চলে আসছে তাই না আমরা একই ইমেজ সব জায়গায় নিয়েছি তাই না তাহলে সব ঠিক আছে না সব কিছু এভরিথিং ইজ ওকে এখন কি হচ্ছে ওভার করলে ওই যে যে ইমেজটা দিয়ে রাখছে সেটা সহ দেখা যাচ্ছে তাই না আমাদের সেই গ্রিন কালারটা আসছে না তাহলে এখন আমাদের কাজ ছোট্ট একটা কাজ আমরা সি এস এস দিয়ে এই ইমেজটাকে হিড়ে হাইড করে দিব তাহলে কিভাবে করতে পারি আচ্ছা সবার মধ্যে একটা অল্টার ট্যাগ নেই অল্টার হিড এন ইমেজ নাম দিলাম আর আমরা একটা এর মধ্যে একটা ক্লাস নিতে পারি যে ডিসপ্লে নান তো এই ক্লাস নিয়ে আমরা একটা সি এস এস করে রাখি নর্মালি ও হিডেন থাকবে বাট জাভাই স্ক্রিপ্ট ওকে ওর জায়গায় ঠিকঠাক এনে দেবে ডি নান তাহলে অনেকগুলো কাজ আমরা এখানে শিখে ফেললাম তাই না ডিসপ্লে নান এবার যদি রিলোড দেই এবার কি সব ঠিকঠাক আছে দেখি ক্লিক করি তো আসে কি না হ্যাঁ ইমেজটা আসছে এখানে ক্লিক করি হ্যাঁ সব কিছু ঠিকঠাক এভরিথিং ইজ ফাইন তাই না আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের কাজ কি তাহলে যেখানে যে ইমেজটা সেখানে সেই ইমেজটা সিনিয়ে দেওয়া তাহলে দেখছেন এর মধ্যে কত কিছু করে ফেললাম আমরা 
এটা হচ্ছে কত নাম্বার দুই নাম্বার এই আপনারা ঠিক করে নিতে পারতেন বাসায় টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে শুধু শুধু থ্রি ফোর দেখতে ভালো লাগছে না করেই ফেলি এক মিনিট লাগবে হয়তো ফাইভ এটা কত সিক্স কাহা গিয়া এ ধর্মে আচ্ছা এবার যদি রিলোড দেই তাহলে ফাইনালি আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল আমরা যদি এখানে ক্লিক করি আমাদের ইমেজ অটোমেটিক স্লাইড হবে আচ্ছা আমরা যদি কোনো একটা জায়গায় ভিডিও দিয়ে দিই আমরা আবার একটা ভিডিও নিয়ে আসি একটা জায়গায় ধরেন একটা ভিডিও দিতে যাচ্ছি ধরেন আমাদের লাস্ট পার্টটা তাহলে এখানে ভিডিও ইউআরএল কাটা কপি নিলাম তাহলে এই যে সেফ সিনটেক্সের যে সাইটটা দেখেন এখানে দেখছেন যে আমার এইখানে একটা ভিডিও দেওয়া দিয়ে দিয়ে রেখেছি বা আপনারা যদি যে কোনো একটা সিঙ্গেল পেজে যান তাহলে এই যে এই যে যে এইটা এখানে জাস্ট এই কাজটা আমি সিএসএস এর অ্যানিমেশন দিয়ে বানিয়েছি আর ক্লিক করলে কি হয় ওই ভিডিওটা ওপেন হচ্ছে তাহলে ওই ওই কিন্তু করা জাস্ট এইখানে ডিজাইন আমি যা ইচ্ছা করতে পারি আর ক্লিক করলে তো আমাকে ফ্যান্সি বক্স ইয়ে এনে দিচ্ছে বা কোনো একটা প্লাগ ইন দিয়ে করে ফেলতে পারছি কি হাসছে কেন রায়হান আচ্ছা তাহলে আমি ধরেন প্রথমে একটা বা এই জায়গা আমরা গ্যালারি ইমেজের এখানে আমরা একটা ভিডিও দিয়ে দিই কত নম্বরে দিয়েছি দুই নম্বরে না যদি রিলোড দিয়ে অনেকগুলো ট্যাব ওপেন করা হয়ে গেছে আমরা মনে হয় একটা ট্যাব রেখে বাকিগুলো ক্লোজ করে দিই তাই না যদি ক্লিক করি ভিডিও চালু হয়ে গেছে তাই না ঠিক আছে আর যেহেতু অটো সিলাইডিং করা তাহলে স্বাভাবিকভাবে সিলাইড হয়ে নেক্সটে চলে যাচ্ছে তাই না তার মানে সব কিছুই ইউজ করা সম্ভব এর মধ্যে যদি আপনার একটা অডিও ফাইল লাগে এমন কি কম্পিউটারের যদি কোনো একটা ওই আমরা যেভাবে ইমেজ রেখেছি আমরা যদি ইমেজ ফোল্ডারে ভিডিও ভিডিও রেখে ইউজ করি করা যাবে না ভিডিও ইউজ করতে জানেন তো ভিডিও ট্যাগ আমরা শিখেছিলাম বহু আগে মনে আছে ভিডিও ট্যাগ দিয়ে আপনারা ট্রাই করবেন কম্পিউটারের ভিডিও ট্যাগ ইউজ করে কিভাবে এখানে ভিডিওটা আনা যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা নেক্সটে চলে যাই এরপরে আমাদের কি আছে এই অংশ তাই না এইখানেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে রায়হান বলো তো এখানে কি কি আছে কি এখানে কি হবে মানে প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের এখানে কি হওয়া দরকার না কলম এখানে কাজটা কি মানে এই যে যা দেখছি এই টোটাল মিলে এখানে কাজটা আসলে কি আছে टे এখন এই জায়গাটা আমরা তো জানি বুট স্ট্যাপের ট্যাপ বসিয়ে দিলেই হবে কিন্তু এখানে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে যে ধরেন আমরা যদি বুট স্ট্যাপে যাই আর আমরা ম্যাক্সিমাম কাজগুলো কি করছি যে আমাদের মতো কোট করে তারপরে বুট স্ট্যাপ অ্যাপ্লাই করছি আমরা এখানেও তাই করব আপাতত একটু দেখি একটা ট্যাব ইউজ করলে ব্যাপারটা কেমন হয় ট্যাব তাহলে আমরা বুট স্ট্যাপে ট্যাব ট্যাপস যদি একটু ইউজ করতে চাই আমরা ট্যাব অংশে যেতে পারি এখানে ট্যাপ করার এই যে এগুলো আছে তাই না তাহলে আমরা এই কোড যদি নিয়ে বসিয়ে দিই তাহলে এখানে তো ট্যাপ হয়ে যাবে তাই না খেল খতম খতম আসলে কি খতম আর ডিজাইন কে করে দিবে স্বাধীন এই জায়গায় দেখে আপনি ওই ডিজাইনের সাথে মেলাতে মেলাতে আপনার দেখা যাচ্ছে যে যান অর্ধেক শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা আমরা একটা কন্টেন্ট নিলাম এবার রিলোড দেই দিয়ে এবার যদি আমরা ক্লিক করি হ্যাঁ এই যে ট্যাবগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওইখানে এর সাথে ওই কোড মনে হয় কমপ্লিট করতেছে ওর সাথে মিলে যাচ্ছে মানে একই লিঙ্ক বোধ হয় ওর মধ্যে পাচ্ছে নামগুলো 
হয়ে গেল ওখানে ট্যাপ দেওয়া ছিল না এজন্য ওর সাথে ই করতেছে আচ্ছা যাই হোক এখন এখানে ক্লিক করলে তো এই যে ট্যাব গুলো আমরা দেখতেই পারবো সেটা সমস্যা না বাট এই যে এই যে এখানে যেরকম আছে কিন্তু প্রবলেমটা কি হবে যে আমাদের এই পিএইচডিতে যেভাবে ডিজাইনটা আছে এই পিএইচডিতে যেভাবে ডিজাইনটা আছে যে উপরে এরকম থাকবে স্টাইলটা এরকম হলে হবে না তাই না আমাদের ওই রকম একটা ডিজাইন হতে হবে তারপরে কি ওই ডিজাইনের পরে দেখেন এই জিনিসটা ধরেন কত কলাম এক দুই তিন চার পাঁচ সাত কলাম আর এখানে পাঁচ কলামে আছে তাহলে এই পাশে একটা কন্টেন্ট এই পাশে একটা ইমেজ এইবার এই টোটাল জিনিসটার দেখেন পুরো এ মানে এ টু জেড একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে হ্যাঁ তার মানে এমন না যে আপনি ধরেন চিন্তা করলেন যে টোটাল আমি একটা কন্টেন্টের মধ্যে সব কিছু রেখে তারপরে আমি বসিয়ে দিই হয়ে যাবে কিন্তু আপনি চিন্তা করেন যে আপনার পুরো জিনিসটা কিন্তু বেশ একটু ভেজাল আছে তাই না ভেজাল আছে না পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আবার কন্টেন্টকে কন্টেন্টের মধ্যে রাখা আবার এই অংশে আবার ব্যাকগ্রাউন্ড নাই ট্যাবের আন্ডারে দেখছেন তা ট্যাবের আন্ডারে ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আবার উপরে একটা বর্ডার আছে তাও আবার এ টু জেড পুরো নিয়ে তাই না সো মোটামুটি একটু আপনার ভালোই কাজ করতে হবে করে ওইখানে যেতে হবে তাই না তাহলে চলেন আমরা স্টাইল করা শুরু করি তাহলে আমি সব মুছে দিলাম দিয়ে আমরা আমাদের মতো করে একটা সেকশন নিতে পারি এখানে আমরা কি নাম দিতে পারি ধরেন আমি এখানে নাম দিলাম কি দিতে পারি ট্যাব এরিয়া নাম দিলাম হ্যাঁ এখানে কি লিখে দেব ট্যাব এরিয়া স্টার্ট তাই তো আচ্ছা আর আমাদের এখানে কি হওয়া লাগবে আমাদের এই টোটাল কন্টেন্টটা কন্টেনারের মধ্যে আছে তাই তো বাট পিছনে আমাদের এই বর্ডারটা আবার পুরো জায়গা নিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে বর্ডার তাহলে আমরা আমাদের সব কিছু কন্টেনারের মধ্যে রাখতে পারবো বাট ব্যাকগ্রাউন্ডটা আবার কন্টেনারের বাইরে থেকে আসতে হবে মানে বর্ডারটা এই যে যে বর্ডারটা কারণ আমি যদি এই কন্টেনারের মধ্যে কিছু লিখে সেইটা দিয়ে বর্ডার দেওয়ার ট্রাই করি ধরেন ইয়োর ক্লাস এইখানে যদি আপনি বর্ডার দেওয়ার ট্রাই করেন তাহলে তো বর্ডারটা কন্টেনারের মধ্যে আসবে বুঝেননি তাহলে আমাদের কি হওয়া লাগবে স্বাধীন বুঝতেছেন না তাহলে অবশ্যই আমার এমনভাবে আমার এই জায়গাটা হ্যান্ডেল করতে হবে যেন কন্টেনারের বাইরেও আমার একটা ডিপ থাকে যাকে ধরে আমি বর্ডার দিতে পারি আমার এই এই যে লিস্টটা এই যে ট্যাব ট্যাবের যে এরিয়াটা এটা আমি বানাবো বানিয়ে এর বাইরে আমি আর একটা ডিপ নিব মানে এই টোটাল জিনিসটা কন্টেনারের মধ্যে থাকবে কিন্তু ওই কন্টেনারের বাইরে একটা ডিপ থাকবে তাহলে সেটাকে যদি আমি বর্ডার দিই তাহলে বর্ডারটা এ টু জেড পেয়ে যাবে নাকি তাহলে আমরা করি তাহলে আমি এখানে একটা ধরেন ক্লাস নিলাম ট্যাব আই ট্যাব লিস্ট ঠিক আছে এই নামে বুটিস ট্যাবে ক্লাস কি আছে ট্যাব লিস্ট থাকলে আবার ঝামেলা করবে না নেই আচ্ছা তাহলে এইটা দিয়ে আমরা কন্টেনারকে ঘিরে দিলাম আর আমাদের টোটাল এরিয়াটাকে আমরা একটা ক্লাস নিতে পারি তাই না কি নিতে পারি ট্যাব এরিয়া ঠিক আছে আচ্ছা এবার এর মধ্যে আমি একটা লিস্ট ইউজ করতে পারি নাকি লিস্ট কেন কারণ আমাদের এই ধরনের তিনটা আইটেম হওয়া লাগবে তাই না তাহলে ইউএল তার মধ্যে এল আই আর যেহেতু এগুলো ট্যাব তাহলে অবশ্যই অ্যাঙ্কর ট্যাগটা দরকার তাই না তাহলে আমরা এর মধ্যে অ্যাঙ্কর ট্যাগটা নিয়ে নিলাম আপাতত একটা হ্যাশ দিয়ে রাখছি এখানে কি দেওয়া আছে প্রথম কন্টেন্টে কোর ভ্যালো ও এখানে আবার একটা আইকন আছে তাই না ভালোই কাজ আছে তাই না সহজে আর পাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ক্লাস হিসেবে আমরা যা ইচ্ছা ক্লাস নিয়ে এটা করতে পারি তবে বুট স্টেপে ন্যাব নামে এটা ক্লাস দিয়ে দেওয়া আছে ন্যাবের কিছু আমরা আইটেম বা আমরা ইউজ না করলেও কোনো সমস্যা না বাট এই ক্লাসটা না থাকলে কিন্তু আবার ওই ট্যাবে যে ঝামেলা হবে এই যে ট্যাবের যে কাজগুলো হচ্ছে এখানে কিন্তু এই এর মধ্যে আমাদের ক্লাসটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা তো আপনারা জানেন তাহলে এই ন্যাব ট্যাবের না থাকলে কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু আপনার মানে ওই ক্লাসটা চেঞ্জ হবে না এই জায়গা থেকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ঢুকবে না ওইটাই ন্যাব ধরে করে রাখা আছে সো আপনি এইখানে অন্য নাম দেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ন্যাপটা যেন থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তা ধরেন আমি এখানে একটা নাম দিলাম 
যে ন্যাপ ন্যাপ ইউএল এরকম একটা নাম দিলাম বা অন্য কোনো নাম দেওয়া যেতে পারে আওয়ার ন্যাপ আইটেম ঠিক আছে এরকম একটা নাম দিলাম বুঝছেন তাহলে আমাদের ন্যাব আইটেম তাহলে এটা ধরে আমরা সিএসএস করে এরকম বানাবো তাহলে আমাদের এই অ্যাঙ্করের মধ্যে আর কি লাগবে একটা আইকন লাগবে আর টেক্সট লাগবে তাহলে আইকনটার জন্য আমরা একটা এটা কি আইকন একটু দেখি ফন্ট অসম তাই না তাহলে আমরা ফন্ট অসমে যে আইকন খুঁজি খোঁজা যাবে না এটা তো অনেক পুরাতন হ্যাঁ অনেক আপডেট করছে ফন্ট অসম আগে যা ছিল তার মানে তেমন কিছু নাই বললেই চলে আচ্ছা আইকনটা আপনারা একটু দেখেন চোখে পড়ে কি না আমি ফ্রিতে সার্চ করি আচ্ছা আমি যে কোনো তিনটে আইকন বসিয়ে দিই আপনারা বাসায় যে দেখে দেখে বসিয়ে নিয়ে নেন তাই না কারণ সময় ওয়েস্ট করা দরকার আছে তা আমি যে কোনো একটা আইকন এখান থেকে বসিয়ে দিচ্ছি কই কই বলেন বলেন আপনি এত কষ্ট করে দেখলেন কোনটা বলেন সম্ভবত কি হতে পারে নাম চার গ্রাফ না হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রাফ তা গ্রাফ লিখি তাহলে সার্চ দেয় এই যে না বাহ কলিজারা ঠান্ডা হয়েছে না আচ্ছা এবার এখান থেকে আমরা ট্যাগটা নিয়ে বসিয়ে দিলাম এটা তো আপনারা করতে পারবেন না আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের টেক্সটটা কী ছিল টেক্সটটা কপি নিয়ে নেই কোর ভ্যালু কোর ভ্যালু বসিয়ে দিলাম কোর ভ্যালু বসালাম তারপরে কি লাগবে তাহলে এই জিনিসটাই আমাদের রিপিট হবে তাই না তিনটা লাগবে নাকি তিনটার মধ্যে একটা টেক্সট আছে কোর ফিচার আর একটা কোর হিস্টোরি তো আমি এখানে লিখেই দিই কোর ফিচার কোর হিস্টোরি এখন আমাদের এইটা স্টাইল করতে হবে ওই ওই ধরনের এখানে যে স্টাইল আছে নাকি পিএইচডিতে এই স্টাইলটা বানাতে হবে তাহলে চলেন আমরা বানিয়ে ফেলি এটা দেখতে কেমন হয়েছে একটু যাই তো এই যে বাংলা স্টাইল যেটা আছে এটা হয়েছে তাই না আচ্ছা এখানে কিন্তু আমরা বুটিস টাইপের আরও কিছু ক্লাস ইউজ করতে পারি অথবা নিজেরা সিএস করেও করতে পারি কোনটা করব হ্যাঁ এটা জুম করবো তাই দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা কি করব মানে নিজে সিএস করে করবো না বুটিস টাইপের সিএস বসাবো কোনটা নিজে করবো না আচ্ছা কারণ স্বাধীনে তো করা লাগছে না যা কষ্ট হবে আপনার হবে আমাদের তাই না স্বাধীন আচ্ছা আমরা এই সিএসএসটার স্টাইলটা কপি নিই এখানে আমরা ন্যাব এরিয়া তাই না বা ট্যাব এরিয়া তাহলে এখন সিএসএস করব কি ধরে এই আওয়ার ন্যাব আইটেম তাহলে এটা ধরে আমাদের কি কি করতে হয় মনে আছে তো লিস্ট স্টাইল নান তাই না আর কি করতে হয় প্যাডিং মার্জিন জিরো যদিও বুটিস টাইপে করা আছে কারণ আমরা ন্যাব অলরেডি ইউজ করেছি তাও আপনাদের মনে শান্তনার জন্য দিলাম আর এখন কি লাগবে আমাদের এইটাকে কি করতে হবে পাশাপাশি বসাতে হবে পাশাপাশি তো ন্যাপ দিয়ে বসে গিয়েছে এখন মূল কাজ হচ্ছে এই আইটেমগুলো যেন ছড়িয়ে যায় তিনটা সমান জায়গা নিয়ে তাই না এইটা হচ্ছে মেইন বিষয় তাহলে এটা করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা পুরো হ্যাঁ পুরোটাকে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করতে পারি তাহলে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করলে কি হবে হ্যাঁ পালা পাশাপাশি তো এমনিই ছিল তাহলে এখন আপনি যদি মাঝখানে নিতে চান তাহলে এখানে যেটা করা যেতে পারে টেক্সটাইলাইন সেন্টার তাহলে কি কি হবে বলেন তো না কোথাও যাবে না কারণ এইটার তো জায়গাই ওইটুকু 
एल आई एर जगह ओटुकु तो एखान सर को सूझ नहीं एल आई के एम क्ज करते जान प्रत्येक एल आई तीन भाग एक भाग जैगे नहीं तैनाल एल आई के धरी एल आई के धरे जदि बोली एखे क्योंकि ये लिखते परि धरें यूएल मध्य जे आवार नैब आईटेम आईना यह लिखते परि बुझते तो सुविधा हो कथा कर फ्लेक्स ग्रो नामे एक अपशन छो मन आलेक्स ग्रो फ्लेक्स ग्रो प्रपार्टी मन आज फ्लेक्स ग्रो जो ओन दी मन आटार का रान सबग समान जैगा नहीं बस देखें सबग मैं मध्य जतगुल आईटेम थक फ्लेक्स क्योंकि शिखे भूले गे मन है अपनारा मन आज फ्लेक्स ग्रोर का एर मध्य जतगुल आईटेम थक प्रत्येके समान परिमाण जैगा नहीं भाग हो बसे जाए देखें आप कटा आईटेम ही दीसि समान भाव भाग हो बसे जा मजार ना बुझान और सेंटर देर सुविधा कि हलो बोलें तो टेक्सटाइल लाइन सेंटर जो उठिए दी तो हमें क्यों देखें तो ये एक एक सैड नहीं मैं प्रत्येके जे जगह शुरू से ही जगह इसे बसे आसटाइल लाइन सेंटर देर सुविधा हो कन्टेंट जहाँ आ सब और एरियार मध्य और मजखने थको तेल आल्टिमेटली जा दरकार तई हो ग तैनाल प्रथम स्टेप शेष एरपर हमें कि करते जे ये स्टाइल करते प्रथम कलर टलर एगो सब ठीक ठाक कर फिली हमारे फ्रंटे सैज आज आठरो पिक्सल और कलर य फोर 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 तो नहीं ना कि ये कथा निब इल एर मध्य एल आई ए जे ए आपनारा ये चाहिए फ्लेक्स बेसिसो यूज करते फ्लेक्स बेसिस फ्लेक्स बेसिसर क्ज कि स्वाधीन अच्छा ये कलर की दीब कलर टा कपी निल बस दिल फाइन अच्छा एबार की होते आईटेम पिछने बैकग्राउंड लागे तेनाटा एक्टिव थे जेटा एक्टिव देखते कतटा पैडिंग आशेषकर ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्यों रेहान कारण आप जो इटे ब्लक कर दी एंकर तो डने बे पुरो जैगाटाई नहीं तैना तेल शुद्ध ऊपर नीचे हिसेब करते तो गल ते पैडिंग थार्टी फाइव पिक्सल तैना एन इटा कि अप्लाई है सुमन क्योंकि देखते ना कि बैकग्राउंड दी एक हाँ बोलो सुमन पैडिंग ऊपर नीचे जाए ये हाँ कारण कि आप इनलैन एलिमेंट एप्लाई है ना बोलें ना क्या अपना अच्छा डिसप्ले ब्लक जो कर दी तो जाता ना कि हाँ सुंदर भाव हो गए तैना अच्छा एब फ्रंट सैज एटार कत आठारो पिक्सल फ्रंट सैज आठारो पिक्सल तो बैकग्राउंड कलर का मैं जेटा कि एक्टिव तेरा बसिए दिल बैकग्राउंड कलर का कथा हे बैकग्राउंड कलर का एप्लाई करते ऑनलि जेटार मध्य एक्टिव थे तैना सरकम ना तेल धरें मजखान एक्टिव क्लस बसिए रखते पर प्रयोजन चेन्ज कर दीब आप देखार जो हाँ किब एक्टिव क्लस क्लसटा धरे हमें जो दी ऑनलि बैकग्राउंड ओई एंकर एक एप्लै जेटार मध्य एक्टिव आवाप कि कर जो क्लिक करा ओ एक्टिव क्लसगुल और मत कर आलदा आलदाटा एप्लाई कर दे अटोमेटिक से कलर का चले जाए अलरेडी हमें मिक्सि टाइपे देखे तैना मन आना अच्छा फाइन एब रिलोड दी कि गेसना इटे दिए और आईकने डान पास एक स्पेस छो मिसे मिसे आखने एक स्पेस छो तो देखी तो कत दस पिक्सल मत करते मध्य आई टैग टा 
तार मार्जिन की बोलन बोलन मार्जिन राइट आय आगे है ना कि टेक्स्ट मतलब आय एर पोरे जैसे कंटेंट आ से और ओ तले राइट हो बे ना ऐसे बस दी रिलोड दी बेस शुंदर दारुन भावे डिस्प्ले है ऐसा তাহলে বুঝছেন এই স্টাইলটা কিন্তু আমাদের হলো এখন হচ্ছে বর্ডার দেওয়ার পালা আর এখান থেকে আমাদের জায়গা বের করতে হবে তাই না ওটার সাথে মিশে আছে তাহলে আমরা একটু দেখি যে এলিমেন্টটা কত দূরে আছে 100 পিক্সেল তাই না তাহলে 100 পিক্সেল তো আমরা অলরেডি এটা এখানে আছে তাহলে আমাদের 100 পিক্সেল যদি আমরা নামিয়ে দিই তাহলে তো হয়ে গেল তাই না তাহলে এটা আমরা কিভাবে নামাতে পারি আমাদের সেকশনটাকে ধরতে পারি তাহলে আমাদের সেকশনটা কি ট্যাব এরিয়া खैन की कोते हुए मार्जिन टॉप शुक्रिया से क्या हुआ सना ऐसा एक बार बॉर्डर टा दिले था वाले ये स्टाइल टा हुए जबे तो है ना ताले बॉर्डर टा की कलर रस्से तो देखे फिरी तो ज़ूम कोरी वो ये की कलर ये हॉर कोथा तो है ना हिशाबे जब बोले तार परो तो देखी ईडी ईडी असर साइज को तो मुने होते तो एक पिक्सेल है वन पिक्सेल यस ताहले अमरा कोठाई दी बॉर्डर टा रायहन शादीन टेबली ए टेबली ए आ टेबली है कोठाई टैब लिस्ट है वेरी गुड कारण आम्रा दे टैब एरिया मोड़ दे आम्रा देखें तो काश शेष ना आम्रा ए एरिया मोड़ दे आम्रा नीचे रंग शुटा हो तो राग बो तलामी जो दी दी तलो तो ओ ओ इखन है रेखन है अप्लाई हो बे तो है ना तले आम्रा दे धोते हो बे कि टैब लिस्ट ताहले सेर मन एक कास तो कर देना तले बॉर्डर टॉप वन पिक्सेल सॉलिड के इडी इडी एट सेम जिनिश बॉटम ना के सेव दिलाम एक बार जी रिलोड दे है एक्सेक्ट हमारे पीएसडी ते जे डिजाइन सिलो शेव अबे होएगे सर तो है ना कि रायहन रायहन कुप खुशी कारण कि रायहन अच्छा ये बार होते हैं हमारे ए जगह काज तो ए जगह जो टिल तो किस वजह में देखी ना शुद्ध कंटेंट आर इमेज बोशी दिले तो होएगा लो तो आपने रोप आ गए ना हमारे कॉल लग गए ना शुद्ध इतने जो क्लिक कर ले ऐसा तो क्या शादी ने माथा है शुद्ध वो ही गुरबा काज से की वाबे क्लिक कर ले जान बने तो है ना शादी अरे खुलन हमारे निजेरी लॉस है लगे कि वैसे बोली ताओ बोलते हैं खाती दिली ना होनो ऐसा जाय हो तो एक होनो अच्छा हमारे की कोत्ते हो बे हमारे ये टैबेर जे कंटेंट गुलो आसे शेइ गुलो हमारे ठीक कोत्ते हो बे तो है ना टैब आवर टैब कंटेंट आवर ऐडा को मटा नाम दिलाम कुनो समस्या से ऐसा आमी ये ये इकन ना हमारे दिशा तो काश शेष ना काश शेष बोले ना माने अमार अम अम माने मूलों तो मूलों तो इकास्ट रखें तो मैं इखने ही कोटता मैं जो ईवेलर मोड़ दे इखने थे कि ही कोटता ये तो ये गुड प्रैक्टिस सिलो बट है है आमादेर इखने जो डिजाइन टाइम ना देखते बात ची शे डिजाइन है शायद किन्तु टेज़ आय और उठ बहुत है तो आफ्टर बिफोर दिए जोड़ा ताली दिए वह कुत्ते हो गए तो है ना हैं उल्टा वाला करे कुत्ते हो गए सो इस जनों से एरिया थे के बेर बेर हुए सोले आज सी ऐसे एक है ना आमी दौरन अमर मोतो करे एक टाइरिया शुरू करे कोल्लम ताले आवर टैप कंटेंट नामे एक टाइरिया नाम दिलाम ताले एक बार अमादेर ए जे बैकग्राउंड टा से शे बैकग्राउंड टा एक बार अमरा जहेतो कोनो कंटेनर है मुद्दे ना ये खेना जो दे बैकग्राउंड टा दिए दे ताले पोल फुल हो इतनी बैकग्राउंड टा पे एकलो एक टा शामदन हो जाएगलो 
তারপরে নেক্সট সমাধান কি যে এইটা পাঁচ কলাম সাত কলাম হতে হবে তাহলে আমরা এইটাকে একটা কন্টেনারের মধ্যে নিয়ে করে ফেলতে পারি সমাধান নাম্বার টু হয়ে গেল খুব ইজিলি তাই না তাহলে আমি কন্টেনার কোথায় আমরা কি কন্টেনারের মধ্যে আছি তাহলে কন্টেনার রো আচ্ছা কন্টেনার রো তাহলে আমরা একটা কমেন্ট করি এটা হচ্ছে আমাদের একটা রো এর মধ্যে হচ্ছে এবার আমরা কলাম দিয়ে ভাগ করতে পারি তাই না কল এই পাশে কত হবে সাত কলাম না কমেন্ট করি এবার আমাদের কন্টেন্ট যা আছে সেটা নেই যদি দেখেন হ্যাঁ যদি দেখেন কাজ করার সময় এখানে কিন্তু অনেক প্ল্যান করা যায় যে আমি এইচ টু নিবো নাকি থ্রি নিব আসলে একটা পিএইচডি ধর আমরা যে সময় থিম ফরেস্টে কাজ করি তখন কিন্তু এরকম যে জায়গায় ইচ্ছা কালার টালার এভাবে দেই না তারপরে যে জায়গায় ইচ্ছা যা তা ট্যাগ নেই না কারণ তখন একটা প্ল্যান করে করি যে আমি সব আগে দেখি ধরে ধরে হিসাব করি যে কোন কোন জায়গায় আমি কোন কোন ট্যাগগুলো ইউজ করব সেগুলো এক জায়গায় ফিল্টারিং করে তার জন্য একটা সিএস এস রেডি করি তারপরে কোন ট্যাগ কোথায় যাবে এটা একটা প্ল্যান করে তারপরে করি তাহলে ওটা অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ড হয় আচ্ছা আর এখন তো আপনাদের যা দেখার জন্য করে যাই তারপরেও যা করছি এটাও কিন্তু থিম ফরেস্ট স্ট্যান্ডার্ড কোডই করছি এমন না যে উদ্ভট কোড দেখাচ্ছি আপনাদের আচ্ছা এখানে আমাদের সেমি বোল্ট তিরিশ পিক্সেল ফন্ট সাইজ তাহলে আমরা এটা একটা এইচ থ্রি দিয়ে নিতে পারি এইচ থ্রি নিচ্ছি কেন কারণ আমরা এইচ টু দিয়ে সেকশনের টাইটেলটাকে ডিফাইন করছি তাই এটা কিন্তু মেইন সেকশনের টাইটেল না তাই না আচ্ছা ওকে তাহলে এইচ থ্রি নিলাম আর টেক্সটটা কপি নিয়ে নেই এটা করার সময় যদি দেখেন যে আপনার আর একটা ট্যাগ দিয়ে ক্লাস দিয়ে ঘিরে দিলে ভালো হয় তাহলে সে সময় আর একটা ক্লাস দেওয়াই যেতে পারে বা আর একটা ডিপ নেওয়া যেতেই পারে সমস্যা আছে কাজ যখন যেটা লাগবে তখন সেভাবে ইউজ করতে হবে আচ্ছা তারপরে আমাদের এই কন্টেন্ট নিতে হবে এখন কন্টেন্টটা খেয়াল করছেন এখানে কিন্তু পি পি বাট দুইটা তার মানে আমরা দুইটা পির মধ্যে দুইটা প্যারাগ্রাফ নিতে পারি বুঝেননি তাহলে আমরা দুইটা পি নিতে পারি একটা পি এর মধ্যে এই অংশটা রাখলাম আর একটা পি এর মধ্যে আমরা পরের অংশটা রাখলাম বুঝছেন হিসাবে কি তাই হয় না আচ্ছা এবার যদি আমরা রিলোড দেই তাহলে আমরা আমাদের কন্টেন্টটাও দেখতে পাবো এই যে আমাদের কন্টেন্টটা চলে আসছে দেখছেন সব কিছু ঠিকঠাকই সামনে যাচ্ছে তাই না আচ্ছা এরপরে তাহলে আমাদের ডান পাশে পাঁচ কলামের মধ্যে ইমেজটা নিয়ে নিলে হয়ে যাবে নাকি কল এম ডি ফাইভ এখন ইমেজ হিসেবে কি নিব আমরা আমাদের যা ইমেজ আছে তাই ব্যবহার করি কোনো সমস্যা আছে চলে আসছে তাই না এখন ইমেজটা কি ও বিশাল বড় একটা ইমেজ হয়েছে তাহলে তো আমাদের এরকম করা যাবে না না এখানে একটা অল্টার টেক্স দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা তাহলে আমাদের এখন সিএসএস করে এটাকে অফ করতে হবে তাহলে এটা কাকে ধরবো আওয়ার ট্যাপ কন্টেন্ট তাই তো ধরে আওয়ার ট্যাপ কন্টেন্ট হ্যাঁ এখানে যে ইমেজ আছে ম্যাক্স উইথ আমরা কিন্তু ম্যাক্স উইথ বেশিরভাগ জায়গায় ইউজ করতে হচ্ছে আমরা একটা কাজ করতে পারতাম আমরা উপরে একেবারে উপর লিখে দিতে পারতাম আই এমজি ধরে ম্যাক্স উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট শুধু আমরা একটা ইমেজে এসে এইখানে এই ইমেজটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলে আবার হচ্ছে না তাহলে শুধু এই ইমেজটা চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যেত এভাবে করতে পারতাম যেহেতু করি নাই তাই এভাবেই লিখে দিলাম এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ তাহলে আমাদের কন্টেন্টটা চলে আসছে তাই না তাহলে এখন শুধু একটু সি এস এস করে এভাবে করে দিলে হয়ে গেলো যেহেতু ইমেজটা একটু বড় ঠিক বলা যায় না এখানে স্পেসিং স্পেসিং দিলে ঠিক হয়ে যাবে তাই না তারপরে যেহেতু না এই এই এখানে ডিজাইন অনুযায়ী যে ইমেজ বরাবর হবে তা কন্টেন্ট আসলে একটু ছোটো বড় হতে দিতে হবে হ্যাঁ ওই সেটা তো দিব আমি সেটা বলছি না যে ইমেজ বরাবরই কিন্তু কন্টেন্টটা আছে তা আমাদের সালে আমাদের ইমেজটা যেহেতু এক্সাক্ট ওই সাইজের নেওয়া না এর জন্য একটু ছোটো বড় দেখা যাচ্ছে সেটা বলতে চাচ্ছি আচ্ছা তাহলে আমরা স্টাইলটা করি এখানে ফন্ট সাইজ কত ছিল থার্টি পিক্সেল কালার ছিল ফোর 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 তাহলে এখানে কি আমরা এইসে ফোর 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 ইউজ করেছিলাম আমরা উপরে এইস নিয়েছিলাম মনে আছে এই যে এইস টু থ্রিতে ফোর তাহলে এইখানেও আমাদের ফোর লাগবে তাহলে আমরা আর একটা এইস থ্রিও এখানে ওকে কল করে দিয়ে বলে দিতে পারি তাহলে ও ফোর মানে ওই কালারটা নিয়ে বসে যাবে 
তাই না তাহলে ওই কালারটা হয়ে গেছে বোঝান না আচ্ছা এইবার যেটুকু স্টাইল করা সেটুকু করে দিলেই হচ্ছে তাহলে আমাদের এইখানে স্পেস ছিল দেখছেন যে উপর থেকে আর এইটাই কি আছে মিশে মিশে লাগছে তাহলে আমরা এই থ্রি ধরে ওই স্পেসটা দিয়ে দিতে পারি আপনারা হিসাব নিকাশ করে দিয়েন আমি একটা চিন্তা ভাবনা করে বসিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে ট্যাপ কন্টেন্টের মধ্যে কি বলেন যে এই স্থিরি আছে তার মার্জিন বটম ধরেন আমি দিলাম থার্টি পিক্সেল থার্টি পিক্সেল একটু বেশি লাগতে পারে না খারাপ লাগছে না ঠিক আছে বা টোয়েন্টি ফাইভ দিই তাহলে আরও ভালো লাগবে আপনারা মেপে বসিয়ে দিয়েন ঠিক আছে আচ্ছা এবার কি করতে হবে আমাদের টোটালটার পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যেতে হবে তাই না এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তাহলে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটার কালারটা নেই এই কালারটা এটা নিয়ে আর বিভিন্ন জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এইটা লাগছে সো আপনি একটা ক্লাস নিয়ে এরকম বানিয়ে রাখতে পারেন আবার বিজি কালার একটা সিরিয়াস করে রাখলেন ওই ক্লাসটা যেখানে ইচ্ছা বসিয়ে দিলেন ওই কালারটা পেয়ে গেল তাই না কাজ করতে করতে এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো হয়ে যাবে একসময় তাহলে আমাদের এই কালারটা দিতে হবে কোথায় রেহান টোটাল আমাদের যে কন্টেইনারের বাইরে যে এরিয়াটা কন্টেইনারের বাইরে যে এরিয়াটা টোটালটাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা পেতে হবে না রিলোড দেই সুন্দর তাই না এবার শুধু উপরে নিচে একটা প্যাডিং দিলেই হয়ে গেল নাকি তাহলে কত আছে কত আছে একশো পিক্সেল তার মানে উপরে নিচে একশো পিক্সেল একশো পিক্সেলই হবে তাই তো তাহলে আমরা এখানে প্যাডিং টপ একশো পিক্সেল প্যাডিং বটম একশো পিক্সেল করে দিলাম হ্যাঁ হয়ে গেছে আচ্ছা এইবার এইখানে আর একটা কাজ ছিল যেটা অ্যাক্টিভ তার ওই যে গ্রিন কালারটা ছিল তাই না অ্যাক্টিভে তাহলে ওইটার আমরা একটু দেখি তো বর্ডারটা সাইজ কি তিন পিক্সেল আছে হ্যাঁ আফটার বিফোর লাগবে আবার বর্ডার বটম আফটার বিফোর শিখে সব জায়গায় এখন আফটার বিফোর থ্রি পিক্সেল সলিড আমাদের গ্রিন কালারটা আমার আগে থেকে নিয়ে রেখেছিলাম মনে আছে হয়ে গেছে তাই না তাহলে একেবারে এই ডিজাইনটা হয়ে গেছে এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই ক্লিক করলে এই চেঞ্জগুলো করা এটাই হচ্ছে বড় ঝামেলার কাজ তাই না তো এইবার আমরা বুট স্ট্যাপের ট্যাপ করার জন্য যে যে কুয়েরিগুলো লাগে সেইগুলো আমরা ব্যবহার করে ওই কাজটা করব ঠিক আছে এখন ওইটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে যে এইখানে যে আমাদের অ্যাট্রিবিউটগুলো যে ভ্যালুগুলো যেভাবে দরকার সেভাবে ইউজ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা এই ম্যাপ ট্যাবের যে ভ্যালুগুলো দরকার বা যে আপনার অ্যাট্রিবিউটগুলো দরকার সেগুলো আমরা ইউজ করি তাহলে চলেন আমরা বুট স্ট্যাপে যাই এখানে আমাদের কি কি আমরা এটা শিখেছিলাম কিন্তু এই ট্যাপগুলো ইউজ করা তাই না এখানে আমাদের মেইনলি কি কি লাগবে বলেন তো এখান থেকে আমাদের এই এই যে যে ট্যাপগুলো আমরা দেখব মানে ক্লিক করলে যে আইটেমগুলো আসবে সেই সব আইটেমগুলো আমার একটা ক্লাসের মধ্যে হবে তাই না যে ট্যাপ কন্টেন্ট নামে মনে আছে ট্যাপ কন্টেন্ট নামে আর প্রতিটা আইটেম ট্যাপ প্যান ক্লাসের মধ্যে থাকবে মনে আছে এটা শিখেছিলাম তাহলে আমাদের আইটেমগুলো আসলে কোনটা কোনটা এই প্রতিটা রো হচ্ছে এক একটা আইটেম কারণ চিন্তা করেন যে আপনার ক্লিক করলে ঠিক এরকম একই জিনিস আর একটা ওপেন হবে এরকম একই জিনিস আর একটা ওপেন হবে তার মানে এক একটা রো ধরে ধরেই তো বারবার ওপেন হবে রেহান বোঝো নাই তাহলে আমাদের রোই এক একটা আইটেম তাহলে আমাদের মিনিমাম তিনটা আইটেম এখানে দরকার তিনটা ট্যাব আছে আমাদের তাহলে আমরা তিনটা রো নিয়ে নিলাম কথা বলছেন তাহলে আমি এক একটা আলাদা আলাদা ইমেজ দিলাম এবার যদি রিলোড দেই 
তাহলে পর পর সব চলে আসছে এখন ট্যাব যখন আমরা ঠিকঠাক ম্যানেজ করতে পারবো তখন পর পর না এসে এক একটার উপর মানে এক একটা একটা করে দেখা যাবে তাহলে আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আইটেমকে ট্যাব প্যান দেখিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা রোগুলোকে ক্লপস করে ফেলি তাহলে আমাদের কাজ করতে ইজি হবে তাহলে এর মধ্যে কি ক্লাস যাবে ট্যাব প্যান ঠিক আছে এটা দিলে কি হবে আর টোটাল যে আমাদের এই এটা তার মধ্যে কি ক্লাস লাগবে ট্যাব কন্টেন্ট তাহলে এই রোগকে ঘিরে এর প্যারেন্টটা কে কন্টেনার তাহলে এর মধ্যে আমরা ট্যাব কন্টেন্টটা নিলাম এবার যদি রিলোড দিই তাহলে কি হবে বলেন তো রায়হান কি হবে এই সুমন কি হবে কিছু হবে না না রিলোড দিলাম কারোর কথাই হয়নি কেউই থাকবে না কারণ হচ্ছে না হ্যাঁ আপনার কোনটাকে আপনি ডিসপ্লে করে রাখতে চান সেইটার মধ্যে অ্যাক্টিভ ক্লাসটা থাকতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যারোজেলে দেখিয়েছিলাম তাহলে যার কারণে কোনোটাই যেহেতু অ্যাক্টিভ ক্লাসটা নাই তাহলে ও সবাইকেই হাইড করে দিয়েছে এখন যখন আমি একটাই নিয়েছি তখন ওইটা ডিসপ্লে করেছে আচ্ছা আমরা রোর মধ্যে না নিয়ে রোয়ের বাইরে নেই মানে ওই ওই এর উপর থেকে কিছু সিএস সাপ্লাই হচ্ছে তো যার কারণে হয়তো একটু ঝামেলা করেছে আমরা রোর বাইরে নিলে বোধ হয় এই ঝামেলাটা আর হবে না তাহলে রোকে ধরে ট্যাব প্যান বুঝছেন বিষয়টা এটা একটু করলাম যে রো মানে রোতে তো আমরা জানি যে ফ্লেক্স ফ্লেক্স করা ফ্লেক্স করা তার মধ্যে আবার এই ঝামেলাটা হচ্ছে তাহলে আমরা রোটাকে জাস্ট ট্যাব প্যান দিয়ে ঘিরে দিলাম তাহলে আমাদের এখন আর কোনো ঝামেলা হওয়ার কথা না কারণ রো রোর জায়গায় ছেড়ে দিলাম কারণ আমরা ফ্লেক্সে কিছু ঝামেলা আসছে ফ্লেক্সে সিএসএস আর ওর সিএসএস কিছু কনফ্লিক্ট করে একটা ঝামেলা হচ্ছে তাহলে আমরা ট্যাব প্যান দিয়ে সব রোগুলোকে ঘিরে দিলাম তাহলে ট্যাব প্যানই হচ্ছে আমাদের এক একটা আইটেম তাহলে এখন যখন রিলোড দিয়েছি তাহলে আমার যেটার মধ্যে অ্যাক্টিভ ক্লাসটা দেওয়া সেটাই ডিসপ্লে হচ্ছে আর যেটা অ্যাক্টিভ দেওয়া নেই সেটা হাইড হয়ে আছে তাই না আচ্ছা আমরা একটু বোঝার সুবিধার জন্য আমরা আমাদের টাইটেল আর কন্টেন্টগুলো একটু আলাদা আলাদা দেই ধরেন প্রথমটা যা আছে থাক হ্যাঁ ইমেজ টু সেন্স করেছি ইমেজ টু সেন্স করেছি এটা ধরেন আমি এটা ডাম ডেম ডামি কন্টেন্ট নিচ্ছি ঠিক আছে এখানে আর একটা নিলাম এবার রিলোড দিলে কি হবে এখানে এটা আছে এখন অ্যাক্টিভ ক্লাসটা যদি আমরা মাঝখানেরটাই বসাতাম আমরা আমাদের প্যানগুলোকে ক্লপস করে দেই অ্যাক্টিভটা যদি আমি মাঝখানেরটা বসাতাম তাহলে কি চেঞ্জ হতো রিলোড দেই খেয়াল করবেন এখানে এই ইমেজটা আছে স্টার্ট ইউর বিজনেস টুডে এই টাইটেলটা আছে এখন দেখছেন ওই যে আমরা যে এটা নিছি সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে মানে অ্যাক্টিভটা গেলে যে চেঞ্জ হবে এটা নিশ্চিত হলাম তাই না আচ্ছা এইবার আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই কাজটা অ্যাপ্লাই করা তাহলে কাজ অ্যাপ্লাই করার জন্যই তো এইসব করছি তাহলে একটা জিনিস হলো এবার পরে হচ্ছে আমাদের এই প্রত্যেকটা আইটেমকে কাকে চিনতে হবে মানে এই আইটেমটাকে এর চিনতে হবে এই আইটেমটাকে এর চিনতে হবে এই আইটেমটাকে এর চিনতে হবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে চিনতে হবে তাহলে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তাহলে আমরা প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কি ইউজ করি আইডি ইউজ করি তাই না তাহলে আমরা প্রত্যেকটা ট্যাপ প্যানের মধ্যে এক একটা ইউনিক আইডি নিতে পারি নাকি তাহলে ধরেন আইডি নিলাম ধরেন কি নাম দিতে পারি আওয়ার ট্যাপ ট্যাব ওয়ান টু থ্রি এরকম নাম দিলাম ঠিক আছে বা আওয়ার ট্যাব কন্টেন্ট দিই ট্যাব ওয়ান কেমন শোনাচ্ছে ট্যাব কন্টেন্ট ওয়ান টু থ্রি তাহলে এরকম দিয়ে তিনটা আইডি নিলাম ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এই আইডি ধরে আমরা প্রত্যেককে বলে দিতে পারবো যে তুমি এর তুমি ওর নাকি এখন যদি রিলোড দিই দিলে আমাদের তো কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ আমরা কিছুই করি নাই এইবার এই আইডিগুলো নিয়ে কোথায় বসাবো আমাদের এই যে যে আমাদের ট্যাব আইটেমগুলো মানে লিস্টটা এর কিসের মধ্যে এই স্টেপের মধ্যে মনে নেই তাহলে আমি প্রথমটাকে সিনিয়ে দেব কার মধ্যে দিয়ে এই এই স্টেপের মধ্যে দিয়ে তাই না আমি দ্বিতীয়টাকে সিনিয়ে দেব কার মধ্যে দিয়ে এইটার মধ্যে দিয়ে দুই নাম্বার লিস্টে তাই না তৃতীয়টাকে চিনাবো 
তিন নাম্বার লিস্টে দিয়ে হ্যাঁ একই ধরনের মানে আপনি যদি যে কোনো একটা বুট স্টেপের এই কাজগুলো বুঝেন তাহলে দেখবেন যে অন্যগুলো ইজি লাগছে জটিল মনে হবে না আর যারা কাজ না করবেন তাদের সব সবসময় সব কিছুই জটিল লাগবে সহজ জিনিসও জটিল লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা করলাম এরপরে আমাদের কি করতে হবে এখন এই অ্যাপ্লাই হতে হবে যে ক্লিক করলে যেন চেঞ্জগুলো হয় তাহলে এই হ এই হওয়ার জন্য আমরা জানি যে ডাটা টোগল নামে একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হয় মনে আছে ডাটা টগল অ্যাট্রিবিউট তাহলে এই অ্যাট্রিবিউটটা আমাদের প্রত্যেকটা কিসের মধ্যে লিস্টের আইটেমের মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে তাই না এই যে তাহলে আমাদের ডাটা টগল আমরা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ডাটা টগল ট্যাব তাই না এটা আমরা জানি ডাটা টগল ট্যাব হতে হয় তাহলে এখন যদি আমরা রিলোড দিই তাহলে কি হবে বলেন তো দেখেন আমাদের আইটেম চেঞ্জ হচ্ছে দেখছেন এটা হচ্ছে ওই ইসের সাথে কমপ্লিট করতেছে ওই যে এরও বোধ হয় অ্যাক্টিভ ক্লাস নিয়েছিলাম এর মধ্যে আমরা ওইটার সাথে কমপ্লিট করতেছে আচ্ছা যাই হোক ওইটা দেখবানি পরে হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন তাহলে আমাদের কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে তাই না দেখেন এখন ক্লিক করলে এটা ওপেন হচ্ছে এটা ক্লিক করলে এটা ওপেন হচ্ছে এটা ক্লিক করলে প্রত্যেকটা ঠিকঠাক ওপেন হচ্ছে তাই না দেখছেন যে আমার এখানে যে স্টাইলটা ছিল অটোমেটিক এটার মধ্যে চলে যাচ্ছে এটাই ক্লিক করলে এটাই চলে যাচ্ছে ইমেজগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এখন আমরা দেখেন এইখানে যে কাজটা ছিল কিছুটা ফেড হয়ে হয়ে আসছিল তাই না যে খুব স্মুথলি জিনিসগুলো আসছিল তাহলে আমাদের এই যে যে স্মুথলি আমরা এইখানে যেটা দেখছি যে ক্লিক করার সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা আসতেছে এই যে ক্লিক হওয়ার সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি বাট মানে এর মধ্যে কোনো ফিল পাচ্ছি না তাই না ভেরি গুড হ্যাঁ রায়হানের মনে আছে এই যে ফেড নামে একটা ক্লাস আছে এই ক্লাসটা আমাদের প্রত্যেকটা ট্যাপ প্যানের মধ্যে ইউজ করতে পারি বুঝছেন সব কিছু আমাদের মতো ডিজাইন করেই কিন্তু সাজালাম তাই না তাহলে এবার কি হয়েছে কন্টেন্ট হারিয়ে গেছে কারণ ট্যাপ প্যান ফেড ইউজ করলে আপনার যেটা ডিসপ্লে হয়ে থাকবে সেখানে বলে দিতে হয় শো বুঝছেন সেখানে বলে দিতে হয় কি শো বলেন যে এখন স্বাধীন বলবেন এত কিছু মুখস্থ রাখেন কিভাবে আচ্ছা তাহলে এখন যেটা ই হচ্ছে মানে আমাদের যখন আমরা ক্লিক করছি দেখছেন তখন ফেড হয়ে হয়ে আসছে আইটেমগুলো দেখছেন তা সো এভরিথিং ইজ ফাইন তাই না সব কিছু আমাদের হয়ে গেছে এখন যদি আপনি স্ক্রল করেন এখানে আমাদের কি করতে হবে ম্যাক্সিমাম কাজ হয়ে গেছে এখন সিএসএস দিয়ে এই জিনিসটাকে সুন্দর করে ডিসপ্লে করাতে হবে কিভাবে একটু মানে এই সাইজের মধ্যে রাখা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা কিন্তু অনেক কিছু শিখে ফেলবো এখানে আমাদের রেসপন্সিভের সময় আজকে যেমন ফেন্সি বক্স করার সময় আগে ফেন্সি বক্সটা শিখে নিয়েছি রেসপন্সিভ শেখার সময় আমরা আবার মিডিয়া কোয়েরি নিয়ে আলোচনা করব যে মিডিয়া কোয়েরি নিয়ে বা রেসপন্সিভ নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় সেভাবে করবো আচ্ছা আর সামনে যাব আচ্ছা এইটা শেষ করি এটা তো খুব সিম্পল একটা জিনিস হ্যাঁ করি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা আর একটা এরিয়া নেই তাহলে এইখানে বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে নাই আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝেছেন তাহলে আমরা আর একটা এরিয়া স্টার্ট করি এই এরিয়াটার নাম কি নাম কি দিতে পারি ধরেন কল টু অ্যাকশন এরকম একটা নাম দিই হুম বা বিগ টাইটেল এরকম বিগ এরিয়া বা বিগ টাইটেল বিগ ব্যানার এরকম একটা নাম দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা আমি শর্টকাটটাই ইউজ করি সময় নষ্ট হচ্ছে এগুলো তো আপনারা বুঝেন কীভাবে কি লিখতে হয় তাই না এখানে আমরা বিগ এর বিগ কী যেন বললাম ব্যানার বিগ ব্যানার এরিয়া তাহলে আমি এটা ক্লাস নিব কি নামে বিগ ব্যানার নামে হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এইবার আবার আর একটা চ্যালেঞ্জ চলে আসে দেখছেন আপনার এই কন্টেন্টটা মাঝখানে থাকতে হবে যদিও এটা আপনি যদি ফুল উইথ নিয়ে কন্টেন্ট সেন্টার দিয়ে দেন তো হয়ে যাবে সমস্যা না বাট একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের সব কন্টেন্টগুলো কিন্তু মানে কন্টেনার বরাবর আছে তাই না কন্টেনার বাইরে কিন্তু না এখন আপনি আর এই আপনার ক্লায়েন্ট যদি কখনও আপনার এই জায়গায় বড় একটা টাইটেল নেয় আর আপনি যদি এটাকে কন্ট্রোল সুন্দরভাবে করতে না পারেন তখন ওই টাইটেলটা কিন্তু বের হয়ে চলে যাবে তাহলে আপনার মাথায় রাখতে হবে কি যে জিনিসটা যেন কন্টেনারের মধ্যে থাকে পিছনে আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলেন 
তাহলে কি জিনিসটা সুন্দর না তাহলে আমরা কি করব আমরা কন্টেইনারের মধ্যে কাজ করব নাকি স্বাধীন সমস্যা তাহলে এখানে আমাদের কি লাগবে বলেন একটা টাইটেল লাগবে আর একটা বাটন লাগবে এখন দেখেন বাটনটা করার সময় আবার বাটনটার এই যে যে বর্ডারটা এই যে নিচের এই যে বর্ডারটা ও কিন্তু আবার ফুল উইথ নিয়ে দেখছেন মানে বাটনটা যদি আপনি কন্টেইনারের মধ্যে নেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে যে এই বর্ডারটা আপনার ফুল উইথ নিয়ে পাবে তাহলে এটা কিভাবে করতে পারি বলেন তো বাটনটার বাইরে আলাদা একটা দিন নিয়ে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা করি ধরেন এই স্টোন নিলাম এখন যে কাজটা করতেছে ওই যে কালো ব্যাকগ্রাউন্ড ওইটার নিচে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে হয়ে যাবে আচ্ছা ওটা খুব ইজি হবে জটিল কিছু না আমরা কন্টেন্টটা নিলাম আচ্ছা এখানে দেখেন কন্টেন্টটা কিন্তু আমার ই হয়ে গেছে সব ক্যাপিটাল লেটারে হয়ে গেছে মানে ক্যাপিটাল লেটারেই ছিল পিএইচডির মধ্যে এখন ক্যাপিটাল লেটারে কপি হয়েছে এখন আপনি এখানে কি করবেন সিএসএস করার সময় বলেন তো অবশ্যই ক্যাপিটাল লিখে রাখবেন মানে টেক্সট অ্যালাইন ওই কী বলে টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস তা না হলে সে যদি ক্যাপিটাল লেটার না নেয় তখন তো ক্যাপিটাল হবে না কিন্তু ডিজাইনে কি ক্যাপিটাল হওয়া উচিত আমার কথা বোঝার নাই আচ্ছা আমার একটু বোঝার জন্য টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস এটা কপি নিলাম বসিয়ে দিলাম আমি মিন করছি যে আমাদের পিএইচডিতে ক্যাপিটাল লেটারে আছে তাহলে এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো খেয়াল করবেন তাহলে এখন তো এভাবে দেখালে তাহলে তো ডিজাইনের সাথে গেল না তাহলে আপনার ডিজাইনে বলছে যে ক্যাপিটাল হতে হবে তাহলে আপনার সিএসএসটা সেভাবেই করে দেওয়া উচিত আমার কথা বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আমরা করি আমরা এখানে একটা ডিপ নেই আমাদের যেহেতু একটা বাটন বানানো লাগবে ধরেন ব্যানার কন্টেন্ট আমরা বাটন একটা বানিয়ে রেখেছিলাম না ওটা বসিয়ে দিলেই তো হয়ে যাওয়ার কথা না তাহলে বিগ ব্যানার ধরে আমরা সিএসএস করব তাহলে বা ব্যানার কন্টেন্ট এটা ধরে তো করতে পারি কোনো সমস্যা নেই বা বিগ ব্যানারটাও ধরা যেতে পারে ছোট্ট একটা জায়গা বিগ ব্যানার তাহলে আমাদের এর জন্য আবার একটা কমেন্ট করে স্টার্ট করা উচিত তাই না একেবারে হাইলি প্রফেশনালি সব কিছু করছি তাহলে এখানে কি নাম দিব বিগ ব্যানার এরিয়া আচ্ছা আর আপনারা শনিবারে না সোমবারে আসেন ঠিক আছে এই যা করেছি সবারই কম বেশি ল্যাক ইয়ে আছে একটু গ্যাপ আছে এটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে আসেন আর আমারও একটু ব্যস্ততা আছে আমরা সোমবারের দিন তাহলে নেক্সট ক্লাস নিব এই ফাঁকে কাজগুলো ভালোভাবে করে ফেলবেন আর যে করবেন না সে হচ্ছে আমাদের সবাইকে ট্রিট দিবেন ঠিক আছে আমরা সেদিন আগে আগে ক্লাস শেষ করে চলে যাবো রেস্টুরেন্টে ঠিক আছে ওকে স্বাধীন তো সেদিন আসবেন না তাহলে আচ্ছা তাহলে হ্যাঁ না আসলে ডাবল দিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এইচ টু আচ্ছা টেক্স ট্রান্সফর্ম হ্যাঁ তিন ধরে করে আসলে আমি টিট দেবো ভালো বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি টিট দেবো আচ্ছা তাহলে আমরা এই টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস করে দিলাম আর কি করতে হবে এটা কালার হোয়াইট তাই না কালার হোয়াইট দিয়ে দিলাম আর আমাদের ব্যানারের পিছনের কালারটা কি এইটা তা এইটা কিন্তু আমরা একটা ইমেজ ব্যবহার করব হ্যাঁ ওই যে বিভিন্ন জায়গায় যেটা করেছি আমরা একটা আপাতত একটা কালার মানে কালার নেই তারপর আমরা একটু পরে এটা করব ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন আমি ব্ল্যাক দিয়ে রাখলাম তারপরে আমি ওইটা কিভাবে আমরা ডিজাইন করা যায় সেটা দেখবো আগে আমরা এই ডিজাইনটা ঠিক করি কালার দেখব পরে আচ্ছা হয়েছে তাহলে এখন আমাদের উপরে নিচে জায়গা লাগবে আর বাটনটা ঠিক মাস বরাবর এখানে হবে তাহলে কিভাবে করবেন বলেন তো মার্জিন অটো করে দিলেন মাঝখানে আসলো কিন্তু এই এইটা কি উপরে নিচে সমান মানে মাস বরাবর থাকবে এই এরিয়ার মাস বরাবর সেটা কিভাবে করবেন হ্যাঁ তা বলেন মানে কি করবেন এখানে কি সিএস করবেন বলেন বলেন বলে যান আচ্ছা এটা হচ্ছে টেক্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা হিস্টোরি থেকে আবার ফ্রি আনি বলেন স্বাধীন বলেন 
স্বাধীন হচ্ছে সবকিছু মুখস্থ বলে বাটন সবকিছু সেন্টার হবে না টেক্সটাইল লাইন সেন্টার বা আমরা সবই যেহেতু সেন্টারে আছে আমরা মেইন এরিয়াতেও বলে দিতে পারতাম তাই না আচ্ছা এইবার সবাই সবার আইডিয়া বলেন কিভাবে আচ্ছা আমরা আগে উপরে নিচে আমাদের জায়গা লাগবে তাহলে আগে সেই জায়গাটা করি তারপরে দেখি কি করা যায় একশো পঁচিশ পিকজেল তাহলে আমরা প্যাডিং টপ আর প্যাডিং বটম বলতে পারি তাই না প্যাডিং টপ ওয়ান টোয়েন্টি প্যাডিং বটম ওয়ান একবার হয়ে গেল আচ্ছা হ্যাঁ উপর নিচে প্যাডিং হয়েছে এবার তাহলে আমাদের এই বর্ডারটাও আমরা নিয়ে ফেলি যে গ্রিন কালারের বর্ডার তাহলে তো ওই একই সাইজেরই হওয়া কথা তাও দেখি মনে হচ্ছে একটু বড় আছে হ্যাঁ বেশ খানিকটা বড় ছয় সাত পিকজেল হবে আরও জুম করি সাত পিকজেল আচ্ছা তাহলে সাত পিকজেল বা ছয় পিকজেল যে বর্ডার বটম সেভেন পি এক্স সলিড আমাদের ওই গ্রিন কালারটা তাই না সেপ দিলাম রিলোড দিলাম তাহলে টেক্সটের কাজ হয়ে গেল বর্ডারের কাজটা হয়ে গেল এবার বাটনটা আনলেই হয়ে যায় তাই না মার্জিন টপ জিরো আচ্ছা বলেন তো আমরা আমরা একটা ওই বাটন বানিয়ে রাখছিলাম সেই বাটনটা আগে নিয়ে আসি কোথায় বানিয়ে রাখছিলাম কয়েক জায়গায় তো বানিয়েছি তাই না বিটিএন ইজ আওয়ার বিটিএন এটা ধরে আমাদের এখানে বসিয়ে দিলাম এবার বলেন বলেন কিভাবে নামাবে মানে আপনি তো ধরেন ওকে তোর ঘাট ধরে নামে নামাই দিলেন ঠিক আছে কয় পিক দাদা আবার যখন আমি এই ছোট বড় করব ডিভাইস তখন তো আবার ও আবার কি আপনি ইনস্পেক্ট করবেন মানে ওইটা ওই জায়গায় ফিক্সড হবে তাই না ওইখানেই ফিক্সড হয়ে থাকবে আপনার যখন ডিভাইস ছোট বড় হবে আচ্ছা আমরা এই বাটনটাকে যদি আমরা মানে এই ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে রাখতে চাই ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে রাখতে চাই তাহলে আমাদের প্যাডিংটা দিতে হতো ব্যানার কন্টেন্টে আমার কথা বুঝছেন বুঝেন নাই কেন কারণ আমরা তাহলে ব্যানার কন্টেন্টকে পজিশন রিলেটিভ করে ওইটাকে অ্যাপসোর্ড করে এখানে বসিয়ে দিতে পারতাম আর আমি যদি বাটনটাকে চাই যে এখনই এইভাবেই ঠিক করতে তাহলে আমার এই বাটনটাকে তখন এই বিগ ব্যানারের সাথে করতে হবে কারণ আমার তখন বিগ ব্যানারের জায়গা হচ্ছে এই পুরোটা উপর নিস ভালোভাবে বুঝেন উপর নিস কারণ আমি বিগ ব্যানারে প্যাডিংটা দিয়েছি আমার কথা বুঝছেন তাহলে আমরা যদি এইখানে রেখেই করতে চাই তাহলে আমাদের এই প্যাডিংটা হওয়া উচিত ব্যানার কন্টেন্টে আমার কথা কি বুঝছেন স্বাধীন বুঝে হ্যাঁ বলতেছেন না না বুঝে হ্যাঁ বলতেছেন তাহলে ব্যানার কন্টেন্টে আমরা এই প্যাডিংটা দিই পরিবর্তন কি হবে তাহলে যা ছিল তাই থাকবে এবার সুবিধা কি হলো আমার এই পুরো উপর নিজ জায়গাটা ব্যানার কন্টেন্ট পাচ্ছে ঠিক আছে এখন যদি আমি বাটনটাকে পজিশন অ্যাপসলুট করে দেই তাহলে এবার আমি যদি বটম জিরো বলে দিই তাহলে এমনি নেমে চলে আসবে নাকি বুঝছেন ইজি না নাকি তাহলে আমাদের এই কন্টেন্টটা নেই এখানে যে কন্টেন্টটা ছিল না বুঝলে কোয়েশ্চেন করতে হবে হ্যাঁ আর যেভাবে বলছি এরপরে আর না বোঝার কিছু থাকে বললে আমার কাছে তো মনে হয় না 
হয়ে গেছে এখন এই টেক্সের সাইজিংটা করতে হবে এটা কত সাইজের ছিল আঠেরো পিক্সেল সাইজের আর ওয়েটটা ছিল মিডিয়াম আচ্ছা তাহলে আমরা সাইজিংটা করি আমাদের ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে যে বাটনটা আছে আর সেই বাটনটাকে তাই না তাহলে ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে আমাদের আওয়ার বিটিএন নামে একটা ক্লাস রেখেছিলাম আওয়ার বিটিএন এটা আমরা ডিফল্টভাবে একটা করে রেখেছিলাম দেখছেন এখন কাজ কমে গেল ফন্ট সাইজ আঠেরো পিক্সেল আর ফন্ট ওয়েট মিডিয়াম তাই না আচ্ছা আর কি ছিল টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস এটা আমরা সব ক্যাপিটাল নিয়েছি বলে অটোমেটিক দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের ডিজাইনে সব ক্যাপিটাল আছে তাহলে আপনি যদি এটা বলে না দেন তাহলে কেউ যদি ছোটো হাতের লেটার লিখে তখন তো ওইটা সব ছোটো হাতের লেটারই দেখাবে তাহলে আপনার বলে দিতে হবে না ক্যাপিটাল টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস বুঝছেন আচ্ছা ফাইন এবার রিলোড দিলে হ্যাঁ আমাদের হয়েছে কিন্তু এই বাটনটার ডানে বাই প্যাডিংটা বেশি ছিল তাই না উপরে নিচে ডানে বাই কারণ একটা বড়ো বাটন তাহলে আমাদের সেই অনুযায়ী করা উচিত তো দেখি কত আছে দেখেন একশো পিকজেল আছে ডানে বাই আর উপরে নিচে তিরিশ পিকজেল আছে তাহলে আমার সেটা বলে দিই প্যাডিং উপরে নিচে তিরিশ পিকজেল ডানে বাই একশো পিকজেল আচ্ছা তখন হচ্ছে আমাদের বর্ডার রেডিয়াসটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া দরকার তাই না তাহলে আমরা বর্ডার রেডিয়াসটা হয়েছে না আচ্ছা সব কিছু হয়ে গেছে এখন আমাদের শুধু বাটনটা নামিয়ে দিতে পারলেই হচ্ছে মানে জায়গা মতো বসিয়ে দিতে পারলেই হচ্ছে তাহলে এখানে কিভাবে বসাবেন আমরা টোটাল ব্যানার কন্টেন্টটাকে পজিশন রিলেটিভ করে দিতে পারি অ্যাবসলুট রিলেটিভ তাই না আর বাটনটাকে এবারে অ্যাবসলুট করে বসিয়ে দিলে হয়ে গেল নাকি তাহলে এখান থেকে ইনস্পেক্ট করেই দেখি তাহলে আপনারা দেখে দেখে বুঝতে পারবেন কি হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা পজিশন অ্যাবসলুট করে দিলাম তাহলে অ্যাবসলুট করে দিলে এবার কি ওর জায়গা এবার চিনতে পারছে না তাই না তাহলে এবার আমাদের চিনিয়ে দিতে হবে বটম বটম জিরো তাহলে জিরো বারবার চলে আসছে লেফট জিরো তাহলে এবার কিভাবে হ্যান্ডেল করবো মনে আছে লেফট ফিফটি পারসেন্ট আর ট্রান্সফর্ম ये टोटाल जिन डिबर मध्य नहीं तो एक झमेला करते डिबर मध्य नहीं हाँ धरें नाम दिल बिग बाटन तेने ओके धरते क्ज करते सुविधा है तैना कि बोलें अच्छा तेल धरे जे बिग बनार कन्टेंट जेटा तार मध्य जे বিগ বাটন আছে তাকে আমরা পজিশন অ্যাপসলোড করে দিলাম আচ্ছা এইবার আমরা সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবো ঝামেলা হবে না তাহলে এইবার আমরা বলে দিলাম লেফট কি বলেন ফিফটি পারসেন্ট তাহলে ফিফটি পারসেন্ট একেবারে মাস বরাবর ও স্টার্ট হয়েছে এখন শুধু ধাক্কা দিয়ে বা দিকে অর্ধেক নিয়ে গেলেই হয়ে গেল তাই না তাহলে এই বা দিকে নেওয়ার কাজটা কি দিয়ে করব ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট এক্স না ওয়াই কোনটা এক্স অবশ্যই এক্স তাহলে কি করতে হবে মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট একেবারে ইগজ্যাক্ট মাঝখানে আছে তাই না এবার বটম জিরো তাহলে জিরো বরাবর আছে এখন বাটনটা যেহেতু মানে হাইটটা ফিক্সড এটা তো চেঞ্জ হবে না বাটনের হাইট কি আর চেঞ্জ হবে হবে না তাহলে আমরা এখন ফিক্সড করে নিতে পারি আমাদের কোন বরাবর বাটনটা লাগবে তার মানে এক একদম মাঝখানে এনে বসিয়ে রাখতে পারি আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না আমরা একটা নিচে একটা মার্জিন দিয়ে তারপরে করি নিচে জায়গা নেই তো এই জন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এটা বসিয়ে দেই নাকি কারো আপত্তি আছে আচ্ছা আমি এখানে একটা নিচে একটা মার্জিন আপাতত দিয়ে রাখছি পরে উঠিয়ে দেবো আমরা এটা দেখার জন্য 
सेव दिल रिलोड दिल एबारे बाटन मजखने तो मन प्राय गई जो मन करें एक्जैक्ट एखी हिसाब कर मजखने बसें तो देखें बाटनर हाइट कत तो आ टोटाल मिले बाटन हाइट देखते नाइनटी पिक्सल ठीक है तर मान तर अर्धेक जो नाम जाए तो गलो नाइनटर अर्धेक कि फोर्टी फाइव तै तो अच्छा माइनस फोर्टी फाइव पिक्सल सुविधा कि हलो एन डिवाइस जो छोटो बड़ो है हाँ, तो बाटन तर सज ठीक ठाक ना पवार जो एक भेजे चले जाएगो रेसपन्स ठीक करब कारण ये कन्टेंट तक तो डान डने वाले अनेक पेडिंग कन्टेंट बेड़े गे एरक टैबलेटर मत कैपुलर मत हो गए सो यह सब जगह दिए ठीक कर फिलब को बेपार ना कि अपनी जो मन करें ना यस्थाय बाटन मजखने थको अवस्थाय बाटन मजखने थको कि सामने उंडल दुटा जिन इमेजो निब और ओभारले निबा देखते भल लगे ना तो हमें ये दे इमेज निब कि हमारेजेस फोल्डर मध्य क्यों जो है मन आना अच्छा एन को इमेजा नीबें एक बड़ो एक इमेज नहीं आसमेज चले रिलोड दे इमेजा चले आसा तो देखते भल लगे ना तो करते ओभारले दीते तैनाल ओभारले कि दीते हैं मन आई आर पजिशन रिलेटिव और एर आफ्टर विफोर दिए तफ्टर विफोर यूज कर ले करते हैं बांगला क्या कन्टेंट यूज करते हैं तैना कन्टेंट निलटार पजिशन की है एपसोलूट लेफ्ट जिरो रईट जिरो टप टप जिरो बटम जिरो अच्छा बैकग्राउंड कि ब्लैक टाइप बैकग्राउंड आर जि बी एते नीते तैयार ओवरले दीते हमें तेल जो ब्लैक कलर टेज करते चाहिए तेल क्यों करब बोलें तो जिरो 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 पॉइंट नाइन दिल तेल की होसे रिलोड दी हाँ हो गए तो हमें कि पुरो ढेके गेसे तैनाल एन एक अपारिटी कमाय दे फाइव कर दे देखा जाखान देखे करी कम लगे एखे मैं और एक सुंदर एक इफेक्ट दीते तैनात पजिशन जो कि इमेज जो स्क्रलिंग होते हैं स्क्रल हो हाँ 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 सेटाई बोलते चाची से डिजाइन करते अच्छा हमें आगे ये कलर तो एक ठीक करी मैं ये तेम किसू ना देखा सौंदर्य ये सेभेन कर ले भल लगस 
না আমি তো দেখছি যে আরো ডিপ করলে ঠিক ছিল ডিপ আপনি তো পুরো দেখবেন না এটাই ঠিক আছে আজ প্রথমে যা দিয়েছিলাম সেটাই ঠিক ছিল নাইন পয়েন্ট নাইন বি এটা এটা কিন্তু ইসে পিএইচডিতে দেওয়া নাই তবে এই ধরনের কাজ এরকম দেওয়া থাকে তখন তো আপনারা ইউজ করতে পারবেন তাই না তাহলে আছে ওকে ফাইন এইবার আমাদের কি করতে হবে যদি আমরা স্ক্রলিংটা হওয়াতে চাই যে ওইখানে ইমেজটা আমরা মুভ করার সাথে সাথে ইমেজটা নড়বে তাহলে কি করতে হয় মনে আছে বলেন ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন অ্যাটাচমেন্ট মনে নাই ফিক্সড এটা যদি করে দেই তাহলে এখন স্ক্রল করলে ইমেজটা ওইখানে ফিক্সড হয়ে আছে এটা এই হচ্ছে একটা প্যারালাক্সের মতো দেখতে হয়েছে তাই না ভালো মতো বোঝা যাচ্ছে না তাই না রেহানের চোখে সমস্যা এবার এবার বোঝা যাচ্ছে বাহ ওই যে বোধ হয় রায়হানদের বাড়ি রেহান এ কি তোমাদের খেজুর গাছ নাকি আপনারা সুন্দর ভাবে প্র্যাকটিস করেন আশা করি খুব ভালোভাবে সবকিছু আমরা করতে পারছি তাই না আর যেহেতু মাঝে একদিন বন্ধ থাকছে শনিবারে সোমবারে আসেন তো এই কয়দিনে সবাই ফুললি করে ফেলবেন যে করবেন না সে কি সবাইকে ট্রিট দিবেন ওকে ফাইন আমরা কিন্তু মানে কেউ ক্লা ক্লাস মিস দিবেন না এখানে আমরা অনেক কিছু শিখবো এইগুলোর মধ্যে অনেক কিছু শেখার আছে এসব বিষয়গুলো আর বিশেষ করে এই জায়গা তো আজকে যেমন ফেন্সি বক শেখালাম এরকম খুবই মজার এবং খুবই দারুণ একটা প্লাগিন হচ্ছে আউল ক্যারোজেল আমরা ওইটার ব্যবহার শিখব ওইটা যদি আপনি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে সিলাইডার আর কি সিলাইডার যা ইচ্ছে আপনি বানাতে পারবেন এরকম একটা ব্যাপার এত কিছু করা যায় ওইটা দিয়ে ঠিক আছে এটা শিখবো ওকে ফাইন তাহলে ভালো থাকবেন